So good evening, everyone. Uh, we'll start the session now. So once again, we are back on Pushpalata Learned Live for Reflection Series. Hello, everyone. Happy evening. This is Jude Deva from Pushpalata Vidya Mandir on Reflection Series. I welcome everyone on behalf of Pushpalata Schools. We hope that all are safe and fine with good health. So stay safe and stay healthy. Each time we meet different personalities from various fields. Today, we are excited to have with us the distinguished scientist from ISRO. Dr. Mileswami Annadurai, Vice President, Tamil Nadu State Government for Science and Technology, Chairman, National Design and Research, Forum Former Director, ISRO Satellite Center. Dr. Anadurai had his schooling in his native village, Kodavadi. He has obtained a bachelor's degree in engineering, electronics, and communication from Government College of Technology, Coimbatore, and completed his master's degree in engineering from PhD College of Technology, PhD from Anna University of Technology. Dr. Anadurai led more than 3,000 strong scientists and engineers as director. ISRO satellite and develop new technologies. 30 state-of-the-art satellites have been launched during the year 2015 to 2018 that include operationalizing India's navigation series. He led two of the most significant achievements of ISRO, namely Chandrayaan-1 and Mars Orbiter mission in the capacity of project director and program director for the respective missions. Since 1982, Dr. Anathurai has contributed more than 60 satellites made in India. He had led many international committees on space, science, and technology. Dr. Anathurai has received more than 100 awards, awards from government or Padma Shri 2016, one of the highest civilian awards in India. The government of Karnataka awarded him the Rajitsova Prashasti for science. Dr. Anathurai is the author of five books in Tamil. The book Kaiyarige Nila has won SP Adithinar Literary Award for the year 2013. Vanakam, sir. And our guest speaker is here. Thank you for accepting our invitation, sir. On behalf of uh, Pushpalada Schools, I thank you so much. So our young future scientists are waiting now to hear your words on the topic Future 2.0, India's journey to the moon. Now, let me hand over the session to Dr. Anna Ture, sir. Thank you. Thank you very much. I uh, hope you are able to see me and listen to me. And uh, I'm happy to see uh, Puspalada schools Hope I'm on, I'm on the screen now, fine. Uh, is effectively using uh, this uh, lockdown period uh, to engage your people uh, from the schools in uh, various ways, various ways of uh, uh, bringing the people uh, and uh, engaging you in uh, looking for yeah, big aspirations probably. The post COVID 19, uh, hopefully, we will be uh, seeing in a very, very uh, effective way, provided we use this time effectively. I think that that's towards that only. I, I probably feel uh, the schools are doing, and uh, especially uh, your school is uh, what is doing uh, in this particular series of uh, activities, which I had opportunity to uh, look at the couple of uh, lectures in this series are going on. And uh, it's, it's really, really inspiring. Actually, I myself thinking, whatever I'm in the schools, by this time, uh, I also could have learned yeah, more. So it's really looking back, uh, those days, my father used to take me miles ahead and various schools, uh, some uh, speaker comes uh, in particular iconic uh, field. Uh, so uh, to listen to him and see to them, I think my father used to take. But now it, everything is coming to your houses. I think it's a wonderful, wonderful feeling. So next to 45 minutes or so, 
I will be using some of the view graphs. I will be taking you uh, along uh, what I am planning to take you. Okay, and um, hopefully be able to match with uh, what your correspondents was thinking. And uh, I could see see herself putting her effort uh, personally and uh, uh, making uh, this sort of uh, things to happen. And uh, uh, heads off to her. And uh, just I will use some of the view graphs. Uh, to tell what I was aiming to do with this, and then I will come back uh, for interactive mode uh, subsequently. I think uh, that's the case. I think we'll go ahead. Uh, so now you look at uh, the uh, thing. The today's topic is basically uh, we are talking about future 2.0 journey to the moon. Fine. And uh, while we are talking about uh, that, uh, in, the, in the form of the reflection series, in the form of reflection series, uh, it has I have seen the people from various fields, various fields, be in philosophy, uh, be in uh, uh, uniform, uh, be in the medical, be in uh, sports. I think they have done their whatever they have done. I think they are part and parcel of that. Today, I am trying to see, though I could have been identified as from the science and technology, and uh, this particular topic, I am trying to see how I can fit in uh, in that uh, domain, as well as uh, today's uh, uh, particular thing is concerned. And towards that, I understand you have the schools across uh, uh, the uh, education centers, uh, part and parcel of this. பேசும்போது <laughs> உங்களுடைய ஏஜ் குரூப்புக்கு சேர்ந்த மாதிரியும் இப்ப இருக்கக்கூடிய கோவிட்டுக்கு சேர்ந்த மாதிரியும் எல்லாம் சேர்த்து பண்ண உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு சின்ன முயற்சி பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்க நிலவுக்கு போற மாதிரி செவ்வாய்க்கு போற மாதிரி உங்க உங்களுக்கு உங்களோட பேசுறதுக்கு ஒரு சின்ன முயற்சி கொஞ்சம் வித்தியாசம் பண்ணலான்னு பண்ணிருக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாமா ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க சொன்ன இல்லையா உங்க ஸ்கூல்ல நடந்த இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் சீரீஸ் சீடிஸ் எல்லாம் நானும் பார்த்தேன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன இந்த ஃபைவ் தீம்ஸ் அது சத்துர் சாணக்கிய பத்தி பேசினார் இல்லைங்களா அப்ப வந்து இந்த இந்த அஞ்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு ஏன் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இட் வாஸ் ஃபிட்டிங் மை லைஃப் பி ஹாப்பி தட்ஸ் வாட் ஐ திங்க் யூ சி பி ஹாப்பி இட் அட் திஸ் பார்ட் ஆஃப் டைம் லிசன் அப்புறம் திங்க் வைஸ்லி புத்திசாலித்தனமா திங்க் பண்ணணும் இது பண்ணணும் பி ஃபியர்லெஸ் பயம் எல்லாம் இருக்கணும் லிசன் டு பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஐ திங்க் அதனாலதான் உட்காந்து கேட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் எல்லாம் பண்ணாலும் பி குட் அட் ஸ்டோரி டெல்லிங் நிலவுக்குங்க <laughs> be good at storytelling i think very much required innikku na vandu ungalku adha mari storytelling try pandren seriya the storytelling adhu adhu vena indha vaalkila irukkum abdingirukaga solla varan varran pa ipo idha na eppadi solra abdingiradha seriya purinjikittu na lecture mudinj mudicham varaga ipo illa lecture mudinjam varaga keli varala mudinjam varaga or email id kuduthirukku illaya indha email id la neenga first moonu per unakku ungalku enna pidichadunu solra first moon email id varra ungalku அப்புறம் வர்றவங்க எல்லாத்திலையும் சிறந்த மூணு இது கருத்துக்கள் அதை நான் என்ன பேசினேன் இதுக்கு எப்படி மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வந்துச்சு இது எப்படி உங்களுக்கு இன்ஸ்பைர் ஆச்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நாலு வரி எழுதி எழுதி அனுப்பிச்சிங்கன்னா இந்த மெயில் ஐடிக்கு அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா சத்துர் சாணக்கியா அந்த புக் வர அப்படின்னு இது வந்து நான் எழுதின புக் கையிருக்கே நிலா அப்படின்ட்டு இப்போ இதில் வந்து அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இருந்தாலும் இந்த இந்த அஞ்சு பாட்டும் அதில் இருக்கும் நான் ஹாப்பியாக இருக்கிறது புத்திசாலித்தனமாக அங்கங்கே திங்க் பண்ணுனது எப்படி ஒரு அச்சம் இல்லாம இருக்கிறது இதை தாண்டி லிசன் டு த பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மா கேட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேரும் கூட அண்ணாதிரும் அப்பா வச்சது மயில்சாமி அண்ணாதிரும் எல்லாம் கூப்பிடுறாங்கன்னா அப்பா தான் எனக்கு மின்னிலையில் இருக்கார் அது மாதிரி நான் சொல்றேன் ஆசிரியர் எனக்கு அப்பா ஆசிரியரும் தெரியும் அப்பாவும் சரி அதனால வருதுச்சு ஆசிரியர்களையும் நான் மதிக்கிறேன் பி குட் அட் ஸ்டோரி டெல்லிங் அதை தான் ட்ரை பண்றப்போம் 
புரியுதா அந்த புத்தகத்துல அதை நான் பண்ணியிருப்பேன் அது நான் அது அது வந்து உங்களுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இருக்கக்கூடிய புத்தகம் எல்லாருக்கும் இலவசமா உங்க வீடு தேடி வரும் எல்லாருக்கும் இல்ல ஆறு பேருக்கு மூணு பேர் முதல்ல வர்றவங்க மூணு பேர் அடுத்த வந்து எல்லாத்துலயும் சிறப்பா இருக்காது நான் பிரிச்சதும் நானும் என் மனைவி பையன் உட்கார்ந்து படிப்போம் படிச்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அனுப்புறேன் சரியா வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது போலாம் அப்போ இப்ப டாபிக் ஃபியூச்சர் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்தியா ஜேர்னி டு த மூன் இதை வந்து அந்த டாபிக்க நான் வேற மாதிரி திங்க் பண்றேன் அதாவது ஒரு பால் வந்துச்சுன்னா இப்ப வந்து கார்த்திக் அவர் அடிக்கிறாரு ஆஹ் அல்லது தோனி அடிக்கிறாரு அல்லது டெண்டுல்கர் அடிக்கிறாரு எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடத்துல அந்த அந்த பால் எப்படி எப்படி நெகோசியேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது ஒன்னா வரலாம் விக்கெட் இல்லாம போகலாம் அல்லது நாலா வரலாம் அஞ்சு ஆறு ஆறு சிக்ஸ் ரனா வரலாம் இல்லையா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க ஒரு மாதிரி பால் எடுப்பாங்க இப்ப நான் வந்து தலைப்ப நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எதிர்காலம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபியூச்சருங்கிறது அதை வச்சுக்கிறேன் இது வந்து இந்தியா ஜேர்னி டு த மூன் அப்படிங்கிறத நிலவின் உயரம் தொட போகும் இந்தியா அப்படிங்கிறது நிலவின் உயரத்துக்கு நிலவுக்கு போறது ஒண்ணு ஆனா நிலவின் உயரத்துக்கு எல்லா துறைகளிலும் எல்லா துறைகளிலும் அதாவது விவசாயத்தில் போகணும் கல்வியில போகணும் மருத்துவத்தில் போகணும் இப்படி எல்லா துறைகளிலும் பட பல துறைகளிலும் எல்லா துறைகளிலும் இந்தியா நிலவின் உயரத்திற்கு நிலவு என்பது ஒரு அடையாளம் அது ஒரு இடம் இல்ல நிலவு என்பது அடையாளம் அந்த உயரத்துக்கு போகணும் போகும்போது நம்ம பங்கு என்ன புரியுதா கலாம் சொன்னார் இல்லையா வல்லரசு ஆகணும் வல்லரசு ஆகணும் கலாம் சொல்றது இல்லை கலாம் நமக்காக சொன்னது இல்லையா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படி நம்ம என்ன பங்கு எப்படி இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத நோக்கி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து நீங்க இதை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற சொல்றதை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணலான் இருக்கிறேன் பர வர உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கதை உங்களுக்கு கேட்க கேட்க உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படிங்கிறது இப்ப நிலவில் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா இப்ப இந்த படம் வந்து நிலவில் இருந்து பூமியை பார்க்குது நிலவில் இருந்து இந்தியா தெரியுது பாருங்க இந்தியா தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்தியா தெரியுது எங்க இருந்து தெரியுது இது நிலவில் இருந்து எடுத்த போட்டோம் இங்க இருந்து என் வீட்டுல இருந்து நான் பேசுறேன் நீங்க கேக்குறீங்க உங்க வீட்டுல இருந்து அதே மாதிரி இங்க வந்து நிலவிற்கு போன பிறகு நிலவில் இருந்து பூமி எடுத்த படம் புரிஞ்சுதா இப்போ நிலவில் இருந்து நம்ம படம் எடுத்துட்டோம் இப்போ இவ்வளவு பெருசா இருக்கு உலகம் அப்படின்ட்டு இப்போ நிலவுதான் ஒரு உயரமா அதை தாண்டி மேல போக முடியுமா அப்படின்னு பாக்கலாம் இல்லையா ஏன் நிலவுதான் ஒரு உயரம் சொல்லணும் அதையும் தாண்டி போக முடியும் இல்லையா இப்படி மேல 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 போன என்ன இருக்கும் அதுவும் பார்த்துடலாமா ஒரு நிமிஷம் பாருங்க இப்போ அதுக்கு மேல போயிட்டோம் அதுக்கு மேல விண்ணோலியில போனோம்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்தியா இருக்கு இங்கே இங்க இருக்கிறது வந்து நிலவு அது முழு முழு பூமி பார்க்க முடியல ஆனா முழு நிலவு பார்க்க முடியுது அதாவது தூரத்துக்கு உன்ன போயிடுதாம புரியுதா நான் அதாவது என்னையும் உன்னை உங்களையும் சேர்த்து இன்னொருத்தர் பார்க்கற மாதிரி முதல்ல என்ன பார்த்தேன்னு சொல்றேன் வச்சுக்கங்களேன் அதே மாதிரி நிலவ நிலவில் இருந்து பூமியை பார்க்கறது இப்போ பூமியையும் நிலவையும் இன்னும் விண்வெளி இப்போ இன்னும் பார்க்கறது ஸ்பேஸ்ல இன்னும் உள்ள போறோம் இன்னும் போறோம் இன்னும் ஸ்பேஸ்ல போனீங்கன்னா இப்போ இப்போ நிலவும் கூட சரியா தெரியல ரொம்ப சிறுசா தெரியுது இப்போ உலகம் உலக முழு உலகம் தெரியாதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இன்னும் மேல போறீங்க இன்னும் மேலே அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பின்னால அடுத்தது பூஜ்ஜியம் அஞ்சு பதினஞ்சு ஒன்பது பூஜ்ஜியங்கள் இருக்கக்கூடிய கிலோமீட்டர் இது என்னது திஸ் இஸ் சூரிய மண்டலம் சோலார் சிஸ்டம் நடுவில் இருக்கிறது சூரியன் அப்புறம் மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ச் பீட்டர் யுரேனஸ் நெப்டியூன் புளூட்டோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இது இது இடம் சூரிய மண்டலம் இப்போ வந்து என்னாச்சு பூமி சிறுசாயிடுச்சு பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நிலவு நமக்கு தெரியவே இல்லை புரியுதா அவ்வளோ தூரம் நான் போயிட்டோம் இன்னும் போக முடியுமா போகலாமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சூரியன் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் சூரியனுங்கிறது ஒரு நட்சத்திரம் தான் சின்ன நட்சத்திரம் அது பக்கத்தில் இருக்க உண்ட நட்சத்திரம் இது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னு பாருங்க அவ்வளவு தூரம் இடம் இருக்கு ஸ்பேஸுங்கிறது இன்னும் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு இப்ப வந்து பூமி தெரியல மத்த எதுவுமே தெரியல நெப்டியூன் புளூட்டோ எதுவுமே தெரியல அந்த அளவுக்கு சிறுசா போயிட்டு இருக்குது இப்ப சிறுசா போயிட்டு இருக்கு அதனால இல்லைன்னு இல்ல சிறுசா போயிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் மேல போறோம் இப்போ இன்னும் போகும் பொழுது இந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கு சுத்தி பல 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 நட்சத்திர கூட்டங்கள் அது மாதிரி இருக்கு பல சில சூரிய மண்டலங்கிற மாதிரி பல நட்சத்திர கூட்டங்கள் அதுக்கு சேர்த்தி இருக்கு இப்ப பால்வெளி பால்வெளிக்கு வந்துட்டோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு பின்னால பதினஞ்சு பூஜ்ஜியம் கிலோமீட்டர் அவ்வளவு இதுக்கு வந்துட்டோம் இந்த இடத்துல சூரியன் கூட நமக்கு தெரியல புரியுதா பால்வெளியில அவ்வளவு பெரிய இதுல நம்ம போறோம் இன்னும் மேல போனோம்னா பக்கத்துல இருக்க உணர்வு மண்டலம் வருது ஓகே நியரஸ்ட் கேலக்சி அது ஒண்ணு தெரியுது இப்போ இன்னும் மேல போறீங்க இன்னும் மேல
இவ்வளவு சில ஆங்கிள்ல தான் பாக்குறோம் இந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன புள்ளியா மாறி நம்ம இருக்கக்கூடிய கேலக்சி அதுக்குள்ள சோலார் சிஸ்டம் அதுக்குள்ள நம்ம பூமி நல்லா அது அதுக்கு பக்கத்துல நிலவு புரியுதுங்களா அந்த உயரம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகுது இப்போ இன்னும் போனோம்னா கிட்டத்தட்ட யூனிவர்ஸ் நம்ம பேரண்ட் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா நைன்டி த்ரீ பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவு பெரிய டயாமீட்டர் அதாவது லைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு வினாடியில கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பயணிக்குது அது மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு இப்போ விருக்கு அப்படின்ட்டு ஓகே நைன்டி த்ரீ பில்லியன் லைட் இயர்ஸ்க்கு எவ்வளவு ட்ரோல் தேவல் ஆகுமோ அந்த தூரத்துக்கு மண்டம் இருக்கு நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா சூரியன் அப்படிங்கிறது உங்களோட நம்ம பெருசு அதே ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் தான் என்ன நட்சத்திரம் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி பில்லியன் ட்ரில்லியன் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு அதுல ஒண்ணுதான் சிறு இதுதான் நம்முடைய சூரியன் அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கு இப்ப சமீப காலமா இதுவும் கூட பெருசு இல்ல இதுவும் கூட பெருசு இல்ல மல்டிவேர்ஸ் வெவ்வேறு வெவ்வேறு விதமா சொல்றாங்க இன்னொரு விதமா பார்க்கும் பொழுது மல்டிவேர்ஸ் அப்படிங்கிற இப்படி இருக்க மாதிரி இருக்கு இப்போ நிலவன் உயர்வுங்கிறது கூட பெருசு இல்ல புரிஞ்சுதான் அதாவது நிலவின் உயரம் அப்படிங்கிறது கூட ரொம்ப சிறுசுல சிறு சிறுசு அதுக்கு மேல 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 போக முடியும் ஸ்பேஸ்ல போக முடியும் அப்படி போக முடியல இருக்குது போறமா இல்லையாங்கிற விஷயம் எப்படி போக முடியுமா இல்லையாங்க அது அதை பத்தி அப்புறம் பேசுவோம் இப்ப இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்ப இது எல்லாம் நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சது இன்னொரு என்னன்னா இப்படி எல்லாம் வந்து எப்படி நமக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா பாக் பார்க்கும் போது இது காரணம் தான் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் வந்து இப்படி எல்லாம் எப்படி பண்ணது அப்படின்னா இங்கிருந்து நம்ம ஒரு ராக்கெட்ல மேல போறோம் அங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது பூமி இருந்து பார்க்கறத விட அங்க நம்ம நிறைய பார்க்க முடியும் இங்க வந்து வளிமண்டலம் இருக்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற இதனால வந்து நம்முடைய டெலஸ்கோப்ல வந்து ரொம்ப தூரம் பார்க்க முடியாது ஆனா மேல போய் பார்த்தீங்கன்னா நிர்மலமான அப்படி எல்லா இது எல்லாத்தையும் சரியா பார்க்க முடியும் துல்லியமா பார்க்க முடியும் அப்ப நாம ராக்கெட் மேல போறோம் அங்கிருந்து அங்கிருந்து பார்க்கலாம் அல்லது அங்க இருக்கக்கூடிய நிலவு செவ்வாய் அதை அதையும் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அந்த வகையில நம்ம அனுப்பக்கூடிய இந்த இது மாதிரியான சேட்டலைட் வந்து ஆஹ் இப்ப 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 இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்து இங்க போயிடுச்சு ஸ்பேஸுக்கு இங்கிருந்து வெளிமண் வெளிம பார்க்கலாம் இல்ல அங்கிருந்து பூமிக்கும் பண்ணலாம் ரெண்டு வகையில ஒண்ணு வந்து அங்கிருந்து ஆராய்ச்சிகள் பண்ணலாம் இல்ல திரும்பி பூமிக்கு தேவையான பல வகைகள்ல இப்ப நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கேட்கிற மாதிரி பண்றதுக்கு சேட்டலைட் இருக்கு ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் இருக்கு நேவிகேஷனுக்கு சேட்டலைட் இருக்கு பருவநிலை மாற்றம் இருக்கு இல்லையா நம்ம எப்ப மழை வருதுன்னு சொல்றதுக்கு சேட்டலைட் இருக்கு எல்லைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு சேட்டலைட் இருக்கு நிறைய 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 சேட்டலைட்ஸ் இப்ப இருக்கு இருப்போம் அது வந்து மேல போயிட்டு கீழே பண்றதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் இத வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு காம்பவுண்ட் அப்படிம்பாங்க மூணு பிரிவா பிரிப்பாங்க ஒன்னு ராக்கெட் அதாவது பூமியில் இருந்து மேல அனுப்புறதுக்கு உதவ கூடாது ராக்கெட் அப்புறம் அது என்ன கொண்டு போய் அங்க விடுது அப்படிங்கிறது சேட்டலைட் ஓகே அது வந்து பூமியை சுத்திட்டு சுத்திட்டு இருக்கலாம் அல்லது நிலவை சுத்திட்டு இருக்கலாம் அல்லது செவ்வாய்க்கு போயிட்டு இருக்கலாம் இன்னும் இன்ற பிளானட்டரி விதம் போகலாம் ஒரு விதம் ஒரு துணைக்கோள் மாதிரி அதை போகிறது இன்னொரு இன்னொரு கோளினுடைய ஈர்ப்பு விசை வச்சுட்டு சுத்துற மாதிரி இதை பண்ண முடியும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்ப வந்து என்ன இதுனா அப்படின்னா ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் சயின்ஸ் சென்டர்ஸ் அப்படி இருக்கு இது எல்லாத்தையும் இது போனாலும் கூட இது இதைய கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு அங்கிருந்து வர டேட்டா எடுத்துட்டு பண்றதுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது வந்து கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் சயின்ஸ் சென்டர் ஸோ ஸ்பேஸ்ல ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னாங்கன்னா ராக்கெட்ல ஒர்க் பண்ணலாம் சேட்டலைட் பண்ணலாம் அல்லது கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் சயின்ஸ் பண்ணலாம் புரியுதா இப்ப இங்க இருந்து எல்லாம் வர்றதை வச்சு இங்க இருந்து சொல்றாங்க இல்லையா என்ன 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 அப்படின்னு அங்க என்ன இருக்குது அங்க என்ன இருக்கு அங்க என்ன இருக்குன்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து சொல்றோம் ஆனா இதுக்கு உதவக்கூடியது ராக்கெட்டும் அதுக்கு அடுத்து சேட்டலைட்டும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ இப்போ அங்க போகணும் இது மாதிரியான ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சயின்ஸ் சயின்ஸுங்கிறது ஒண்ணு சயின்ஸ்லயே ரொம்ப பெருசு ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது ராக்கெட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதுக்கு போகணும்னா அங்கிருந்து ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சுதான் வர்றாங்க புரியுதா ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க தான் வர்றாங்க ஆனா இது மாதிரியான ஸ்கூலும் இருக்கலாம் இது மாதிரியான ஸ்கூலும் இருக்கலாம் இது மாதிரியான கிளாஸ் ரூம் இருக்கலாம் இது மாதிரியான கிளாஸ் ரூம் இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் எங்க வந்து நம்ம வந்து அங்கிருந்து தான் படிச்சுட்டு வர்றவங்க தான் அங்க பண்றாங்க புரியுதா அப்ப அப்ப அப்படி அப்படின்னா அந்த அங்க என்ன தகுதியை நம்ம
நான் வந்து இது மாதிரியான ஸ்கூல்லையும் படித்தேன் இது மாதிரியான ஸ்கூல்லையும் படித்தேன் பின்னால் வரும் இது மாதிரியான கிளாஸ் ரூம்லையும் படித்தேன் இது மாதிரியான கிளாஸ் ரூம்லையும் படித்தேன் படிப்படியாக படிப்படியாக வரும் பொழுது மாறும் இடம் மாறுது எனக்கு அது எப்படி மாறிச்சு அது மாறினதுனால எப்படி நான் நான் இந்த இடத்துல எனக்கு உட்காந்து பேசுகிறேன் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நாளைக்கு நீங்க அங்க உட்காந்து பேசும் பொழுது புஷ்பலதா மேடம் உங்களை வந்து பேசறதுக்கு வர கூப்பிடலாம் இந்த மாதிரி கோவிட்ல மாதிரி விட்டுல உங்க உங்க உனக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கே கூப்பிட்டு உங்க பேசறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுப்பாங்க இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் கழிச்சு அது மாதிரி நீங்க போய் அங்க பேசும் பொழுது இன்னும் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு நீங்க உருவாக்கணும் புரியுதா அப்படி உருவாகணும்னா என்ன வழி அப்படிங்கறது நான் வந்த வழியை சொல்றேன் இந்த வழியில இருந்து நீங்க வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த வழி எடுத்துக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆசையில இது பேச வர்றோம் சரியா இப்ப இதுக்கு முன்னால ஒரு சின்ன இது இப்போ எல்லாரும் மெதுவாக ஒவ்வொருத்தரும் அடுத்த நிலை அடுத்த நிலை அடுத்த நிலை எடுத்துகிட்டு போக ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிற பசங்கள் இருக்கிறீங்க அதனால புரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன் இது வந்து டைம் நேரம் இது இது வந்து ப்ராக்ரஸ் இங்கே எப்படி எப்படி முன்னேறி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது இது வந்து தனி மனிதனுக்கு இருக்கலாம் ஒரு நாட்டுக்கு இருக்கலாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அலுவலு அது அதுக்கும் இருக்கலாம் எல்லா அதுக்கு வேணாலும் இருக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா டைம் எஸ் டைம் பாசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புஷ்ஃபுல் ஆத டைம் எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ் அப்போ எண்பத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அப்ப இருந்து என்ன எப்படி வரணும்னு எதிர்பார்த்தாங்க எப்படி எப்படி நாட்கள் போக 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 எப்படி முன்னேறணும் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா முன்னேற்றம் இன்னும் சிறப்பா வந்துட்டு இருக்குது புரியுதா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் நடக்கலாம் நானும் ஒரு மாதிரி முன்னேற்றி ஒரு மாதிரி வரும்னு நினைச்சேன் படிக்கும் போது எப்படி வர்றேன் புரியுதா இப்ப சில பேருக்கு இப்படி மாறி வரலாம் அப்படி மாறி வந்தும் பொழுது இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னா இல்ல இல்ல நான் இங்கதான் வர்றதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணேன் நான் எப்படியோ இங்க வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய திறமைகளை வளர்த்துக்கணும் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய மற்ற எதையும் பண்ணிட்டு அதையும் சிறப்பா எடுத்து இன்னும் மேல போகணும் அப்ப போனாதான் நிலவின் உயரம் இந்தியா போவதற்கு நம்முள் பங்களிப்பும் இருக்க முடியும் இப்படி எல்லாரும் நிறைய பேர் மேல போனாதான் இந்தியா நிலவன் உயரத்துக்கு போகும் அது நல்ல விவசாய ஆராய்ச்சியா இருக்கலாம் மருத்துவ ஆராய்ச்சியா இருக்கலாம் என்ன இதா இருந்தாலும் கூட போகணும் அப்படின்னா எல்லாரும் இது மாதிரி போகணும் அதுக்காகத்தான் அது அதுக்கு வந்து தனி மனிதன் போகணும் மாவட்டம் போகணும் மாநிலம் போகணும் அப்பதான் இந்தியா போகணும் புரியுதா ஸ்கூல் போகணும் காலேஜஸ் போகணும் அப்பதான் இந்தியா போக முடியும் அதுக்காக சொல்ல வர்றப்போ இப்ப என்ன பத்தி சொல்ல வர்றப்போ இப்போ மெதுவா 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 ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்குதா அதனுடைய இது சொல்ல வர்றேன் நான் படிச்சது முதல் வகுப்பு ஸ்கூல் இது மாதிரி தான் புரியா ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மாட்டுக்கொட்டகை சொல்லி வருடம் சொல்லியிருப்பேன் மாட்டுக்கொட்டகை ஒரு வருடம் கோயில் திண்ணை மறு வருடம் கோணிப்பையே குடையாக செருப்பே இல்லா நடைப்பயணம் என்றே வளர்ந்தது என் கேள்வி அப்படின்னா சின்ன வயசுல நான் முதல் ஒன்னு வகுப்பு ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது அது மாதிரி தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அது மாதிரி ஸ்கூல்ல தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னுடைய அப்பா வந்து எங்களுடைய ஆசிரியர் அப்ப நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஒரு ஹை ஸ்கூல் டீச்சரா வரலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் புரியுதா ஹை ஸ்கூல் டீச்சரா வர முடியும் அப்படிங்கறதான் என்னுடைய ஹேமா இருந்துச்சு இது மாதிரி வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை இல்லையா இப்ப நாம இப்ப இது பண்ணும் போது சொன்னாங்க சேர்மன் ஆஃப் என்டிஆர் வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் ஸ்டேட் கவுன்சில் முன்னேற்றம்ட்டி பார்த்துட்டு இதே மாதிரி கருவுல நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீங்க அது மாதிரி கொல்லி போட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக நீங்க சிந்திக்கிறதுக்காக நான் போட்ட ஒரு சின்ன இது அது இப்போ இது பார்த்தாலும் கூட இந்த கருவு வந்து அவ்வளவு ஸ்மூத்தான கருவு இல்லை அதாவது பார்க்கறதுக்கு ஸ்மூத்தான தெரியும் ஆனா அது அவ்வளவு ஸ்மூத்தான கருவு இல்லை கருவா இல் இல்லையோ அப்படி இருக்குதோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு ஸ்மூத்தான கருவா அப்படின்னு யோசிச்சு பாக்குறோம் அது பார்க்கும்போது அப்படி இல்லை அந்த அதே கருவை பாத்தீங்கன்னா எப்படி முன்னேறி வந்தோம் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா இது ஒரே இதா வரல அங்கங்க அங்கங்க சில சில டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற இல்லையா சில திருப்பு முனைகள் அங்கங்க இருந்திருக்குது அந்த திருப்பு முனைகளை தாண்டித்தான் அது ஒவ்வொன்று வந்திருக்கு அந்த திருப்பு முனைகள் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த திருப்பு முனைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எப்படி நடந்துச்சு எப்படி அந்த திருப்பு முனை வந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் ஏன்னா அந்த அஞ்சு பாட் கதை சொன்னாங்க அஞ்சு பாட் இருக்குமா சொன்னோம் இல்லையா கதை சொன்னாலும் அந்த அஞ்சு பாட் இருக்குது ஹாப்
பல்லா படிச்சு முடிச்சுட்டு ஹைஸ்கூல் டீச்சர் ஆகிறோம்னு அந்த எதிர்பார்த்தேன் ஆனா மெல்லுவா மெதுவா வெதுவாக இந்த எலிஸ் மீடியம் ஸ்கூல் முடிச்சு ஹைஸ்கூல் வந்து இல்லையா ஹைஸ்கூல் நல்லா படிக்கும் போது சரி நான் முல்ல நான் நல்லா படிச்சேன்னா அப்போ வந்து ஸ்டேட் லெவல் ரேங்க் வரேன் அப்போ இருந்துச்சா அதனால நம்ம வந்து நம்ம ஹைஸ்கூல் ஹைஸ்கூல் டீச்சர் அப்போ எச்எம்ஆ படுற மாதிரி இருப்பாங்க அப்படி எதிர்பார்ப்பேன் அப்புறம் காலேஜ் போய் படிப்பேன் காலேஜ் போய் படிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் இப்ப வந்து இனிமே காலேஜுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறது அதை தாண்டி காலேஜ் முடிச்சு எல்லாம் வரும்பொழுது காலேஜ் இல்லை அப்படி இஸ்ரோல ஜாயின் பண்ண முடிய மாட்டேருக்கு ஜாயின் ஜாயின் பண்ண அங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்க ரொட்டீனா அங்க இஸ்ரோ கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்றதை விட என்ன பண்ண என்ன பண்ண என்ன பண்ண அப்படி வந்துட்டே இருக்கனாலதான் இப்ப டாட் 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 அப்படி வந்துருக்கு இல்லையா இல்லனா இப்படியே நேரா போயிருந்திருக்கும் ஆனா இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு என்ன அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிச்சு இப்ப ஸ்கூல் இருந்து வர்றேன் ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு என்னுடைய ரெண்டாவது நேரத்தை சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த இடத்து இப்ப உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுக்கா சொல்றேன் எங்க ஊர் கோதவாடிங்கிற ஒரு கிராமம் அதுல வந்து குளம் ஒன்று இருக்கு அந்த கோதவாடி குளத்துல இருந்து களிமண் எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஜூன் ஜூலை மாதங்கள்ல கோடை மாதத்துல தண்ணி குறைஞ்சிரும் அப்ப வந்து எடுத்து களிமண் எடுத்து கொண்டு வந்து நீங்க சின்ன சின்ன பொம்மைகள் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அசைன்மெண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி செஞ்சிருவாங்க முக்கியமா நிறைய பேர் அது மாதிரி அப்பா அம்மா கேட்டுட்டு அவ்வளவு அக்காவை கேட்டு அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இது மாதிரி சின்ன சின்ன செஞ்சு கொண்டு கொடுப்பாங்க பாக்குறது நல்லா இருக்கும் ஆனா இதான் ரொட்டீனா எல்லாரும் பண்றது ஆனா இந்த பையன் கொஞ்சம் வித்தியாசமா ரொட்டீனா அவங்க பண்ற மாதிரி பண்ணலாமா இல்ல புதுசா தான் பண்ணலாமா புரியுதா இத வந்து திங்க் பண்றது வைஸ்லி திங்க் திங்க் வயசுலயும் சொல்ல முடியா அது எப்படி வருதுன்னு பாருங்க இப்ப அப்போ பண்ணும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இப்ப இது மாதிரி அப்படி எல்லாரும் கொடுத்தாலும் கூட நான் கொடுத்தது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அது வந்து ஒரு நிலவ மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு சிம்பிளா தான் இருக்கும் ஆனா நிலவ மாதிரி காமிச்சுட்டு அதுல சின்ன சின்ன இதை வச்சோம்னா நிலவை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுல அந்த பக்க சைட்ல இவங்க எல்லாம் அமெரிக்காக்காரங்க இந்த பக்கம் இறங்க நாங்க பூமியை பார்க்கக்கூடிய நிலவ பகுதியில அந்த சைட்ல வந்து ஒரு இந்திய கொடியை வச்சு ஒரு இந்தியன் இருக்கிற மாதிரி வச்சு வச்சிருப்ப நான் இப்போ இதை பார்த்துட்டு அந்த அப்போ ஆசிரியர் இப்படி ஆசிரியரும் பெற்றோர்களும் எப்படி உதவுறாங்க பாருங்க ஆசிரியர்கள் பார்த்து பாராட்டிட்டு எல்லாம் நல்லா இருந்தாலும் இவன் வித்தியாசமா திங்க் பண்ணியிருக்கான் வை சிலி தாட் அபவுட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ரெண்டு பைசா பென்சில் பரிசு கொடுக்குறாரு அதை எடுத்துட்டு வந்து அப்பா கிட்ட காமிச்சா அப்பா பாத்துடா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ண போற இப்ப இது வாங்கிட்ட பென்சில் அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ண போறேன் கேட்பாரு அவரு அம்மாவும் மகிழ்ச்சியா சொல்லுவாங்க அடுத்த வருஷம் அந்த பென் பென்சில வந்து பேனாவை மாத்தினேன் பேனா வந்து ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் அடுத்து வருஷம் அப்படியே வந்து 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 எஸ் எஸ் எல் சில கோல்டு மெடல் ஆச்சு அப்படியே மெதுவா 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 வந்து சமீபத்துல பத்மஸ்ரீ ஆச்சு புரியுதா இதுக்கு காரணம் அன்னைக்கு போட்ட விதை கொஞ்சம் வித்தியாசமா திங்க் பண்ணணும் வை ஸ்லி திங்கிங் அப்படிங்கிற அந்த விதை தான் சரியா வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த ஸ்கூல் நான் படிச்ச ஸ்கூல் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நான் சொன்னேன் அது மாதிரியான ஸ்கூல் படிச்சிரு இது மாதிரியான ஸ்கூல் படிச்சிரு அப்படின்னு தான் ஸ்கூல் மூணாம் வகுப்பு படிக்கும் போது இது மாதிரி ஸ்கூல் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னா பின்னால் இருக்கிறது மாரியம்மன் கோயில் மாரியம்மன் கோயில் திண்ணையில படிச்ச ரெண்டாம் வகுப்பு முதல் வகுப்பு மாட்டுக்கொட்டகை அப்படிதான் வந்துச்சு அது முதல் வகுப்பு ரெண்டாம் வகுப்பு காமிச்சு நல்லா இருக்கு ரெண்டாம் முதல் வகுப்பு காமிக்க முடியாது இப்போ ஆனா ரெண்டாம் வகுப்பு படிச்சது இந்த இது மாதிரி மாரியம்மன் கோயில் திண்ணை அது பின்னால் இருக்கும் அதுக்கு வந்து இங்கதான் நாங்க குரு போட்டோ எடுத்துருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் உட்காந்துருப்பேன் என்னுடைய தங்கச்சி இங்க உட்காந்துருக்காங்க இன்னொரு தம்பி இங்க உட்காந்துருக்காரு புரியுதா குடும்பமே அங்க இருக்கும் போட்டோல சரிச்சா அது அது மாதிரி இது குரு போட்டோ இது ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த குரு போட்டோ கூட எப்படின்னா இதே மாதிரி உங்களுடைய குரு போட்டோ ஸ்கூல் குரு போட்டோ அப்படியே பத்திரம் வைங்க ஏன்னா இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு புஷ்பலா தான் மேடம் உங்களை கூப்பிட போறாங்க அப்ப வந்து நீங்க காமிக்கணும் அதுக்காக நீங்க வச்சுக்கணும் பத்திரம் வச்சுக்கணும் வந்து அதுக்காக அதுக்காக சொல்றப்போ இந்த இந்த போட்டோ திரும்ப திரும்ப வரும் அதுக்காக சொல்ல வரேன் நான் இப்போ ஏன்னா அங்கதான் படிச்சு வந்தா வந்தாலும் கூட எப்படி உயர்ந்து வர முடியும் அப்படிங்கிறதா சொல்றேன் இப்போ ஹைஸ்கூல் போறோம் ஹைஸ்கூல் போகும்போதும் கூட அதே மாதிரி எப்படின்னா ஒண்ணு வந்து எல்லாரும் போன வழி புரியுதா பாத்தீங்கன்னா நிறைய எல்லாம் நடந்து நடந்து இருக்காங்க அந்த வழி இல்ல கொஞ்சம் இன்னொரு வழி வித்தியாசமா இருக்கு இப்படி போலாமா அப்படின்னு அடுத்த என்ன அப்படின்னா அங்க போய் படிக்கிறோம் படிச்சுட்டு விளையாட்டு வர்றத தவிர அதை தவிர அங்கும் வந்து ஏதாவது சிறப்பா செய்யலாமா பேச்சு போட்டியில் கலந்துக்கிறது கட்டுரை போட்டியில் கலந்துக்கிறது ஓவிய
வருடம் ஆயிரம் ரூபாய் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை அறிவிக்கிறாங்க அவ அந்த காலத்துல அறிவிக்கிறாங்க அரசினுடைய அறிவிப்பு அப்போ இப்ப நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சம் வித்தியாசமா படிக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு ஏன்னா எட்டாம் வகுப்பு பிடிச்சு வந்தாங்க கூட அந்த தேர்வுல வந்து அதிகமா கேட்டது வந்து வித்தியாசமா நீ எப்படி திங்க் பண்ற அப்படிங்கிறது மாதிரிதான் கேட்கற மாதிரி கேள்வி கேட்கறாங்க அதுல சிறப்பு அழுதுனால எனக்கு கிடைக்குது இப்போ என்னுடைய பத்தாம் வகுப்பு இந்த ஸ்கூலுக்கு போறோம் ஓகே பத்து பதினொன்று கிலோ வேற ஸ்கூலுக்கு போறோம் இந்த ஸ்கூல் வேற இன்னொரு முறையான ஸ்கூல் ஓகே கொஞ்சம் அப்ப அங்க போகும்பொழுது இன்னும் அங்க இங்க இது எட்டாம் ஒன்பதாம் வரைக்கும் முதல் மாணவன் வந்தாலும் இங்க போனா முதல் மாணவன் வர்றது இது மாதிரி நிறைய பேர் அந்தந்த யூனியன்ல படிச்ச முதல் வரங்களா வர்றாங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு வர்றாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து அங்கேயே முதல்ல வந்தா தான் வர முடியும் அப்படின்னா அடுத்த கட்டம் கொஞ்சம் உயரம் உயரமா போறேன்னு அது மாதிரியான போறக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்போ அதுக்கு இப்ப இந்த இந்த தரத்துல போகாம இப்படி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போகணும் படிக்கிற பாடத்தை தாண்டி இங்க தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் சரியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத உதவிச்சு அப்படிங்கிறத சொல்றேன் இப்போ காலேஜ் அதாவது இப்போ ஸ்கூல் முடிஞ்சாச்சு காலேஜுக்கு போகணும் என்ன பண்ணணும் சயின்ஸ் படிக்கிறதா ஆர்ட்ஸுக்கு போறதா இன்ஜினியரிங் போறதா புரியுதா இப்ப நான் சயின்டிஸ்ட் அப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் நான் அப்ப என்ன பண்றேன் எனக்கு சயின்ஸ் தான் பிடிக்கும் இருந்தாலும் என்ன எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன்னு போவோம் அப்போ எங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் புதுசா வருது அது வந்து ரெண்டு சேர்ந்தது சயின்ஸ்ல வந்து ஒரு சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது உன்ன டிஸ்கவர் பண்றது இருக்கிறது இது பண்றது ஆனா இன்ஜினியரிங் வில் எனேபிள் யூ இன்ஜினியரிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது உனக்கு 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 வந்து உன்னை செய்ய முடியும் சந்தரையான் அப்படிங்கிறது நிலவில் நேர் கண்டுபிடிச்சது அறிவியல் சயின்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவையான சந்திரயான செஞ்சது என்ஜினியரிங் ரெண்டு செந்தங்காட்டு தான் முடிஞ்சது இப்போ அது மாதிரியான ஒரு திங்கிங் வச்சுங்களேன் அப்ப வந்து என்ஜினியரிங் போகலாம் அப்படிங்கிற இதுல முடிவு எடுத்து போறேன் ஆனா கொஞ்சம் ரிஸ்கான முடிவு தான் ஏன்னா அப்ப வந்து நான் படிக்கிற காலத்துல ஆறு ஏழு காலேஜ் தான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே இருக்கு ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது பேர் தான் எடுப்பாங்க அதுல எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருநூறு பேர் தான் எடுக்கிறாங்க அப்போ அதுல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க இருநூறு பேர் எடுத்து நான் வரணும் அப்பதான் நீங்க இது பண்ண முடியும் இருந்தாலும் அப்ப வந்து ஓரளவுக்கு அதிக மதி மதிப்பெண் மாவட்ட அளவுல முதல்வர் நான் வர்றேன் மாநில லெவலில் முப்பத்தொம்பதா வர முடிஞ்சது ஏன்னா பல பல காரணங்கள் அன்னால வர முடியல உடல் உடல்நிலை பாதி அது மாதிரி நோய் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதை பத்தி பேச வேணாம் ஆனா வந்ததுனால ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறக்காக போறோம் என்ஜினியரிங் எடுத்து பண்றேன் இப்போ என்ஜினியரிங் காலேஜ்ல காலேஜ்ல போய் சொன்ன இல்லையா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு காலேஜ்ல இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் தான் வச்சிருப்பாங்க அப்போ இது வந்து ப்ரொஃபஸர் செல்லா சேர்த்தி கூட நாங்கள்லாம் இருக்கிறது இருபது பேர் தான் இருக்கிறோம் அங்க காலேஜ்ல படிக்கிறேன் அங்க வந்து சிவில் மெக்கானிக்கல் இருந்தாலும் கூட எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்பதான் வந்தது ஏன்னா பிசிக்ஸும் என்ஜினியரிங் சேர்ந்த ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி இருக்காது ஆனா சயின்ஸும் இருக்கும் என்ஜினியரிங் இருக்கும் அது மாதிரி சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு பண்றோம் அங்கேயும் சிறப்பாக வித்தியாசமாக பண்றதுனால இந்த ப்ராஜெக்ட் நிறைய பண்றது புதுசு புதுசா கத்துக்கிறது அப்படி எல்லாம் இருக்கிறது வந்ததுனால எனக்கு சிறப்பாக வர முடிஞ்சது இப்போ வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணும் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணும் பொழுது கம்ப்யூட்டர் அப்போ தான் வந்திருக்கு அது நிறைய பண்ண நிறைய சா அதுல நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸ்பேஸ் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு கலாம் கால கலாம் அப்பெல்லாம் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த சின்ன சின்ன சேட்டலைட் தான் பண்றாங்க இருந்தா இருந்தாலும் ஸ்பேஸுக்கு போறதா கம்ப்யூட்டர்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் இந்த இடத்துல சொன்னோம் இல்லையா அப்பா பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அவங்க கூட யோசிக்கும் பொழுது ஸ்பேஸ் அப்பா சொன்னாரு நீ வந்து ஸ்பேஸுக்கு போனா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நல்லா செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஜாப் வேற நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எல்லா இதுவும் முடிவெடுக்கிறோம் அதாவது வைஸ் திங்கிங் வித் லிசனிங் டு த பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ அது அதை ஆப் பண்ணி வைப்போம் அப்போ வந்து திங்க் பண்ணி ஸ்பேஸுக்கு நம்ம போறோம் அங்க போய் சேட்டலைட் இப்போ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா படிச்ச அந்த மாதிரியான ஸ்கூல் வந்து 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 இஸ்ரோல இஸ்ரோல வந்து இப்போ மத்த மத்த சயின்டிஸ்ட் கூட எல்லாம் சேர்ந்துட்டு புதுசு புதுசா சேட்டலைட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் புரியுதா அப்ப நான் ஜாயின் ஜாயின் பண்ண புதுசுல ஒரு நாற்பது கிலோ ஐம்பது கிலோ வெயிட் உள்ள சேட்டலைட் தான் பண்ணுவாங்க அதுவும் ஒரு ஒரு சேட்டலைட் பண்றதுக்கு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆகும் அதை மாத்தி கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா சமீப காலங்களில் நிறைய நிறைய கோவிட்டுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ராக்கெட் லான்ச்சு நிறைய சேட்டலைட் லான்ச்சுக்கெல்லாம் நம்ம வழிபாடு பண்ணியிருக்கோம் இஸ்ரோல் இது மாதிரி எல்லாம் பண்றோம் அப்போ ஒரு சின்ன இது அங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக நிறைய கதை சொல்லலாம் ஆனா ஒரு சின்ன கதை மட்டும் இந்த சொல்றேன் இதை எப்படி அப்படின்னா ஒரு சேட்டலைட் லான்ச்
அப்பா அம்மா நினைச்சுக்குவாங்க செந்தில் அஹ் ஒரு கவுண்டர் பண்ணி ஜோக் மாதிரி தெரியுதான்ட்டு இல்ல அடுத்தது பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு உன்னர பையன் என்ன பண்றா அப்படின்னு இதுதான் அவர் வந்து சதுர் சாணக்கியால் அவர் சொல்றாரு இல்லையா அந்த கதை இந்த இடத்துல நான் உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறேன் அதுக்காக தான் எப்போ கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால இஸ்ரோல ஜாயின் பண்ண புதுசில் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சுக்கலாம் அப்போ இப்ப என்ன அப்படின்னா இந்த கதையும் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணா அப்படிங்கிறத சொல்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சுமா ஃபைட்டர் முதல்ல பெருசா தெரிஞ்சாரு இப்ப சுமா ஃபைட்டர் என்னவா இருக்காரு ரொம்ப சிறுசா இருக்காரு இல்லையா அவர் சுத்தி இருக்கக்கூடிய உலகம் இன்னும் பெருசு அதுக்கு முன்னால அவர் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த பையன் இவன் இப்ப திரும்பி இருக்கிறான் இல்லையா இந்த பையன் நினைச்சுக்கிட்டான் அவரு உட்காந்துட்டாரு அப்படி அந்த பக்கம் போய் எடுக்க முடியாது உண்மையில உள்ள போய் போய் எடுக்கலாம் நினைச்சிருப்பான் இந்த பையன் ஆனா உள்ள போக முடியல உட்காந்ததையும் என்ன பண்ணணும் உனக்கு தெரியல ஆஹ் நடக்கிறான் இப்ப ஆனா உள்ளொரு பையன் என்ன நினைச்சான் இவர் வந்து இவருக்கு வந்து என்ன பலம் பலம் தான் இருக்கு என்ன சதைப்படம் இருக்கு ஆனா இவனுடைய பலம் என்ன இவனுடைய பலம் வேகமா ஓட முடியும் சுமோ ஃபைட்டர் விட வேகமா ஓட முடியும் அதை எடுத்துக்கிட்டான் அதை பலமா எடுத்துக்கிட்டான் இன்னொருத்தங்கிட்ட போய் சேரல இவர் வந்து இவனே பலமா எடுத்துட்டான் இந்த அந்த சதுர் சாணிக்கால அர்ஜுன் கட் பலம் தேப்பான் இவன் அப்படி இல்ல தன்னுடைய பலம் என்ன நல்லா அவனோட வேகம் ஓட முடியும் அந்த பலத்தை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் இந்த வெளியே வந்துட்டு ஸ்பீடா ஓடுறான் ஸ்பீடா ஓடி போய் அந்த பக்கம் இருக்கிற எடுத்துடுறான் இப்படிதான் அப்போ அகன்ற பார்வையில் பிரச்சனை சுருங்கி விடும் பெருசா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இங்கிருந்து நிலவை பார்க்கணும் அங்க பார்க்கணும் சொல்றேன் ஆனா என் முன்னால கொண்டு கையை மறைச்சிட்டு என்னாகும் பார்க்க முடியாது இல்லையா இந்த கையை எடுத்துட்டோம்னா பெரிய பார்வையில் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல நடந்திருக்குது இப்போ புரிஞ்சுதா இப்ப இது மாதிரி நடந்திருக்கு இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டோம் மெதுவா மெதுவா வந்து நான் பெரிய பெரிய சேட்டலைட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா இது ஒரு பெரிய சேட்டலைட் முதல் முதலா ஜிஎஸ்எல்டி வச்சு அதை நம்மளே சிறுகர் கோட்டா அளவு அனுப்புறோம் பெரிய கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் அது அனுப்பிச்சிட்டோம் அது மேல போயிடுச்சு மேல போன அப்புறம் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு என்ன அப்படின்னா இதனுடைய சோலார் பேனல் இந்த சோலார் பேனல் வச்சுதான் அதனுடைய எனர்ஜி வரும் சோலார் எனர்ஜி வச்சு தான் சேட்டலைட் ஒர்க் ஆகுது இப்போ அதுக்குள்ள பேட்டரி பேக்கப் இருக்கும் எப்பப்ப யூபிஎஸ் மாதிரி கொஞ்சம் தேவையில்லாத போய் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனா முது முழுமையா வந்து பேட்டரி இந்த சோலார் பேனல் இருக்கும் இது வந்து சேட்டலைட்டுடைய ஒரு பகுதி எப்பவுமே பூமியை பார்த்துட்டு இருக்கும் அப்பதான் நம்ம டிவி ப்ரோக்ராம் மேல போயிட்டு கீழே வர முடியும் ஆனா பூமியை சேர்த்து அதே இருபத்தி நாலு மணி சுத்திட்டு இருக்கும் பொழுது சோலார் பேனல் என்ன பண்ணணும் அதனுடைய ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் சுத்தணும் அப்பதான் அது வந்து எப்பவுமே சூரியனை பார்த்துட்டு இருக்கும் புரியுதா ஒரு நாளைக்கு அதனுடைய இதுல அச்சுல ஒரு முறை சுத்தணும் ஆனா இங்க இருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல சுத்திட்டு வந்துச்சு பக்க இங்க வந்த பிறகு முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி இல்ல முன்னூத்தி ஐம்பதாவது டிகிரி வந்ததும் அதனால சுத்தம் இல்ல என்னாச்சு அங்க ஒரு சுமா போயிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தார் புரியுதா சுமா போயிட்டு மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்காரு இப்போ இப்படி இங்க இருந்து சுத்திட்டு வந்தது இங்க இருந்து போக முடியல இந்த பக்கம் போக முடியல என்ன இந்த பக்கம் அடைஞ்சிருச்சு போக முடியாது என்ன பண்றது என்ன பண்றது முன்னர பையன் என்ன பண்ணா இந்த பக்கம் போகல அவன் என்ன பண்ணா இப்படி வடிவந்தான் இப்படி வடி வந்துட்டு இப்படி வர்ற மாதிரி புரியுதா அதே தான் இங்க பண்ணணும் என்ன பண்ணோம் இங்க வந்துச்சு இங்க தடங்கலாச்சு ஒரு டிகிரி இந்த இடத்துல தடங்கலாச்சு இந்த இடத்துல எதுவும் சின்ன டெபிரி மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்குது அதனால வந்து மூவ் பண்ண முடியல இங்க இருந்து நான் முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் போய் மூவ் பண்ண வைக்க முடியாது புரியுதா அப்படி போக வரைக்கும் கூட இந்த சோலர் பேனல் அனுக்கு அடுத்து அடுத்தது வச்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் இருக்கும் அப்புறம் அது சேட்டலைட்டை இறந்துரும் பவர் இல்லை அப்படின்னா பேட்ரி பவர் போனா போறது அதனால என்ன பண்ணோம் உடனே கொஞ்சம் யோசிச்சோம் அந்த சுமை போயிட்டு இருக்காக அந்த பையன் பண்ண மாதிரி திரும்பணும் இந்த பக்கம் திரும்பி வேகமா இப்படி ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் இங்க ரொட்டேட் பண்ணி வந்துட்டு இங்க இருந்து இங்க வந்து வரும்போது எட்டு நிமிஷம் வந்துடலாம் திருப்பி வந்துட்டு திரும்ப ஒரு நாளுக்கு ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் பதினஞ்சு டிகிரி அந்த வேகத்துல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பண்ணும்போது திருப்ப முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி அடுத்த நாள் காலையில மறுபடி திருப்ப வேகமா இந்த பக்கம் வந்துட்டு இப்படி இப்படி பண்ணி 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 பல வருஷம் இந்த சேட்டலைட் நம்ம இது பண்ணோம் என்ன எதுக்கா சொல்றேன்னா இது வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தெரியலாம் நம்ம சும்மா போயிட்டு அந்த கதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அது பண்ணினது இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணல சோலார் பேனல் இது மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பல நாட்டுக்காரங்க சேட்டலைட் விட்டுட்டாங்க ஆனா நம்ம இது மாதிரியான சேட்டலைட் நம்ம செஞ்ச பிறகு இப்ப நிறைய பேர் இது மாதிரி பண்றாங்க அப்ப நம்ம பண்ணினது நம்ம பண்ணணும் அது அதுக்காக சொல்றேன் அந்த படிச்ச ஒரு கதையை வச்சு அப்படியே நம்ம எப்படி பண்ணணும் ஈவன் சேட்டலைட் கூட ப
அல்லது சந்திரயான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது புதுசா அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு டைரக்டர் ஆகலாம் அல்லது பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி இப்ப நீங்க இதெல்லாம் வந்ததெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அவங்க அல்லது புதுசா கம் சேட்டலைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி பெங்களூர்லயே நிறைய காசு கொடுத்து வாங்க கூப்பிடுறாங்க புரியுதா இப்ப இங்க போறதா இங்க போறதா இங்க போறதா இது வந்து நான் வருஷ இது அது வரைக்கும் பத்து ஒரு வருஷமா ஒரு பொண்ணு தான் அதுல ஒரு ப்ரமோஷன் இப்ப இதனுடைய இன்சார்ட் குரூப்புகள்லாம் நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் டேரக்டரா வரலாம் அது ஒரு சான்ஸ் இதெல்லாம் புதுசு புதுசா அப்பதான் துணையா பேர் நிலவுக்கு போயிட்டாங்க இருந்தாலும் இஸ்ரோ நிலவுக்கு போகணும்னு முயற்சி பண்ணது அப்ப அது அதை எடுத்து பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு ஏன்னா அது வந்து புது இது அரசாங்கத்துல வந்து இந்த இது இப்ப எடுத்தாலும் இப்படி எடுத்தாலும் சம்பளம் ஒண்ணுதான் ஆனா இங்க போனீங்கன்னா இதுவரைக்கும் செஞ்ச அதே வேலை கொஞ்சம் நிம்மதியா செய்யலாம் காலையில ஒன்பது மணிக்கு போயிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வேலாம் வந்துடலாம் டிரைவர் விடுவாரு போவாரு நல்லா பண்ணிக்கலாம் ஆனா இங்க பண்ணீங்கன்னா நீங்க கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாள் உழைக்கணும் ரொம்ப நாள் உழைக்கணும் அதுவும் கூட முதல் முறையிலே அந்த முயற்சியிலேயே அமெரிக்கா கூட முதல் முயற்சி ஜெயிக்கல ரஷ்யா முதல் முயற்சி ஜெயிக்கல நம்ம முதல் முயற்சி ஜெயிப்ப சொல்ல முடியாது போனவங்க கூட அங்க நிலவு எது இல்லைன்னு சொல்லி போட்டு அதுக்கு முன்ன முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்ன போனாங்க போயிட்டு வேணான்னு விட்டுட்டாங்க இப்ப நாம போனா என்ன பண்ண போறோம் அது நமக்கு தெரியல நம்ம இருக்கிறது பிஎஸ்எல்வி தான் அதை வச்சு போக முடியுமான்னு தெரியல இவர் இக்கட்டான ஒண்ணு அது போறதா அல்லது பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய சம்பளம் கொடுக்கணும் சொல்றாங்க அதுக்கு போடலாம் அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறோம் புரியுதா இப்ப எப்படி முடிவெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முடிவெடுத்துட்டு அஹ் இல்ல இப்படி இது போக வேணாம் நம்ம வந்து சந்திரயானுக்கு போகலாம் ஏன்னா இது வந்து நல்ல நமக்கு இப்ப வந்து குடும்பத்தோட இப்ப வந்து அப்பா அம்மா மனைவி எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க கூட நான் முடிவு எடுக்கிறோம் இப்ப வந்து இந்த இந்த சந்தர்ப்பம் வந்து சந்திரயான்கிறது வந்து வாழ்க்கையில ஒரு முறை தான் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நம்ம எடுத்தோம்னா இது ஜெயிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு வந்து நல்ல பேர் வரும் சம்பளம் வருதோ காசு வருதோ பணம் வருதோ இல்ல அதை தவிர ஒரு நல்ல பேர் வரணும் வாய்ப்பு இருக்கு இதையே விடணும் பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியில ஆயிரம் பேர் போவாங்க இதுவும் இதர் செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலை தான் கொஞ்சம் பதவி உயர்வு மட்டும் தான் கிடைக்குது செய்ய இருக்கிற வேலை தான் திருப்பி செய்ய போறீங்க ஆனா இது வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் எடுத்து நாலு வருஷம் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மணி நேரம் உழை உழைப்பான் வச்சுங்களோ என்னுடைய குழுவாட நான் மட்டும் இல்லை குழுவாட அதுக்கான குழுவை எடுத்து தேர்ந்தெடுத்து பண்ணி எல்லாம் பண்றோம் அப்போ நம்ம இப்ப வந்து இப்ப வந்து இன்னொரு குரூப் போட்டோம் இப்ப வந்து இஸ்ரோவில முன்னணி வர்ற மாதிரி இருக்கு மாதவன் நாயர் இருக்காரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ராதாகிருஷ்ணன் இருக்காரு அவங்க கூட இருந்து போட்டோ எடுக்கிறோம் முன்னால பாத்தீங்கன்னா நிறைய மீடியா ஒரு நினைச்ச மாதிரி நாலு வருஷத்துக்கு நினைச்ச முடியா இப்படி வந்தோம்னா நமக்கு ஒரு இது கிடைக்கும் அப்படி நினைச்ச மாதிரி கிட்டத்தட்ட அது வந்துருச்சு இப்போ இது வந்து சந்திரயானுடைய சின்ன மாடல் இப்ப வீட்டுல கூட இருக்குது இப்ப இந்த ஒரு இது வந்துட்டோம் இது வந்து இனிஷியல் சக்சஸ் ஓகே இனிஷியல் சக்சஸ் தான் நிலவுக்கு நம்ம அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது அப்புறம் கூட திரும்ப திரும்ப கூட இப்ப நிலவுக்கு போயிட்டோம் போயிட்டு என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கூல் இல்லையா ரொட்டீனா பண்றதா பண்ண அப்படியே விடலாமா நிலவுக்கு போயிடணும் அதுக்கு போனா போதும் கலாம் கூட ஒரு நிலவுல ஒரு கொடி போடு அப்படின்னாங்க அதை வச்சும் கூட அப்பவே ரெண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் ஆஹ் நவம்பர் பதினாலாம் தேதி அன்னைக்கு மூவர்ண கொடியோட நம்முடைய மூணு இம்பாக்ட் ப்ரோப் முப்பத்தஞ்சு கிலோ இது வந்து இறங்குச்சு அஹ் திருப்பு பகுதியில தான் அப்ப இறங்கும் போது அது கொடியா இறங்கிடுச்சு அதோட முடிஞ்சது இல்லையா வேலையை முடிஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா அப்படியே விட்டுரலாமா அல்லது நான் நிலவுக்கு போயிட்டோம் சொல்லி போட்டு விட்டுடலாமா அல்லது கொஞ்சம் லைஃப் இருந்துச்சு அதை வச்சுட்டு சர்ச் ஃபார் வாட்டர் நிலவில் நீர் இருக்குதான் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாமா அப்படி இது பண்ணி பண்ணலாமா அப்படி பார்க்கலாம் அப்போ திரும்ப இந்த வழி எடுக்காம இந்த வழி எடுக்கிறோம் அப்படி எடுக்கும் போது எப்படி வித்தியாசமா பண்ணோம் இது ஒன்று ஒரு கதை அதாவது அங்கங்க சின்ன சின்ன இதுவா நிறைய சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு சிறுசா சிறு மட்டும் சொல்றேன் இப்போ இப்போ அமெரிக்கக்காரங்களும் போனாங்க ரஷ்யாக்காரங்க போனாங்க சைனா போனாங்க ஜப்பான் போனாங்க அவங்க நிலவில் கூட இறங்குனாங்க இறங்கி அங்கிருந்து கல்ல மண்ணை எடுத்துட்டு கூட வந்தாங்க அங்க பார்த்துட்டு ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு நாங்க பார்த்து என்ன பில்லியன்ஸ் அத்தாட்சிக்காக நிலவில் கண்ணு மண்ணு எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆள் இல்லாத கல்லம் எடுத்துட்டு வந்துச்சு ஆம்ஸ்ட்ராங் மாதிரி போனவங்க இறங்கணும் எடுத்துட்டு வந்தாங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டு அங்க எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க நடந்தது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறு எழுபதுகள் நடந்துச்சு இப்போயோ புரிஞ்சுதான் அறுபது எழுபதுகள் நடந்தது இருக்கும் நிறைய அப்போலோ சோயிஸ் சர்வேயர் இதெல்லாம் போய் இது பண்ணியிருக்காங்க லூனா கோடு மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஆனா அவங்க எல்லாம் பண்ண முடியாது நம்ம பண்ணோம்னா எப்படி பண்ண முடியும் திரும்ப
அவங்க போய் ஒன்றுனா தடை பார்க்குறாங்க தடை பார்த்துட்டு ஓ இது இது ஞானம் இப்படி தானா ஒரு ஒரு பெரும் மரம் மாறு இருக்கு அவள் பின்னா ஒருத்தர் சொல்றார் இன்னொருத்தர் எல்லாம் தடை பார்த்து செவிறு மாறு இருக்குன்னு சொல்றார் இன்னொருத்தர் கயிறு மாறு இருக்குது அப்படிங்கிறாரு இன்னொருத்தர் உழக்க மாறு இருக்கு அப்படிங்கிறார் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லிடுறாங்க இன்னொருத்தர் காத தொடை பார்த்துட்டு அது வந்து முறம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்று ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஆனா உண்மையில் இருக்கிறது என்ன உண்மை என்ன படிச்சது நாலாம் இப்ப உணவு அப்படின்னா அவள் படிச்ச கதை தான் அந்த கதை ஆனா இது உண்மை என்ன அப்படின்னா ஆசிரியர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு எதையும் முழுதாக பார்க்காமல் சொல்ல முடியாது எல்லையும் முழு எல்லாருமே எல்லாத்தையும் தொட்டு பார்த்துருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்கலாம் ஓ இதுக்கு வந்து தும்பிக்கை இது மாதிரி இருக்கு இதனுடைய தந்தம் இது மாதிரி இருக்கு இதனுடைய கால் இது மாதிரி இருக்கு இதனுடைய வாழ் இது மாதிரி இருக்கு இதனுடைய வயிறு இது மாதிரி இருக்கு காது இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிருக்கலாம் அவங்க அப்படி பண்ணல இது மாதிரி அமெரிக்க காரணம் ரஷ்யா காரணம் ஜைனா காரணம் ஜப்பான் காரணம் பண்ணியிருப்பானோ அப்படின்னு நாம நினைச்சு எப்பொருள் யார் யார் வை கற்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு அப்படின்ட்டு நம்ம நம்ம என்ன பண்றோம் முழு யானையும் பாக்குறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம சந்திரயான் என்ன பண்ணிச்சு இடத்துல இறங்கல சந்திரயான் ஒண்ணு ஒண்ணு போய் மெதுவா ஒண்ணு முப்பத்தஞ்சு கேஜி தான் இறங்கு இது மோதிச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய பதினெண்டு சாதனங்களை வச்சுக்கிட்டு முழு நிலவையும் நாம திருவோட்ட பாதையில ஆய்ந்து பண்றோம் நிலவ திருவோட்ட பாதை துருவ திருவம் போறோம் அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய பதினோரு சாதனங்கள் நிலவுடைய தரையை நோக்கி பாக்குது பூமி நிலவு வந்து அதனுடைய அச்சிலேயே வந்து இருபத்தி எட்டு நாள்ல ஒரு முறை சுத்துது இப்ப பண்றதுனால முழு நிலவையும் ஒரு வருது அது ஒரு சுத்துது வருது சுத்துது அப்பனால முழு நிலவையும் நாம் படம் படிக்க முடிஞ்சது படம் எப்படி எடுக்கிறோம் எக்ஸ்ரேல பாக்குறோம் இன்ஃபாரேட்ல பாக்குறோம் பல பல வகையில பாக்குறோம் பாக்குறதுனால நிலவனுடைய தரை நிலவனுடைய வளிமண்டலம் நிலவனுடைய தரைக்கும் கீழே எல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்மனால சொல்ல முடிஞ்சது அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவங்க இறங்கு நடத்தில எல்லாம் இன்னைக்கும் தண்ணி இல்லை புரியுதா தண்ணி இல்லாத இடத்துல இறங்கிட்டாங்க ஆனா அவங்க பார்க்காத எவ்வளவோ இடம் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் துருவ பகுதியில் இந்த பக்கம் அவங்க போய் இறங்கி பார்க்கவே இல்லை புரியுதா இங்க பார்க்கவே இல்லை அந்த பக்கம் பார்க்கவே இல்லை அந்த இடங்கள்ல எல்லாம் பல இடங்கள்ல தண்ணீர் பல வடிவங்கள் இருந்துச்சு வளிமண்டலத்திடம் கூட தண்ணீர் தேவலைகளா இருக்கு அதே மாதிரி ஆவி வடிவில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்புறம் தரைப்பகுதியில் தேவலைகளா இருக்கு துருவ பகுதிகள்ல சூரிய ஒளி பல 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 கோடி ஆண்டுகளுக்கு சூரிய ஒளியை படாத இடம் பண்ணு அதனுடைய திரு என்ன சூரிய ஒளி இதை வந்து இப்படித்தான் போகும் இந்த இடத்துல இப்படித்தான் போகும் பெரிய பள்ளங்கள் மாதிரி இருக்கு அந்த பள்ளங்கள்ல விழுந்த பல பல வடிகள்ல பனி வடிவில நீர் இருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம சொல்ல முடிஞ்சது புரிஞ்சுதா இப்போ இது காரணம் என்ன இன்னொரு கதை அந்த கதையை தான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கேன் நான் இப்போ புரிஞ்சுதா படிச்சது வீண் இல்லை நான் எல்லாம் புரிஞ்சுக்குங்க படிப்பது பாட புத்தகத்துல படிக்கிறது ஒரு வரி கூட ஒரு பக் ஒரு பக்கம் கூட வீண் இல்லை சரியா புரிஞ்சுட்டா நாளைக்கு உங்களுக்கு நீங்க நிலவுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு உதவும் செவ்வாய்க்கு போனாலும் உங்களுக்கு உதவும் அதுக்காக சொல்ல வர்றேன் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக சொல்ல வரேன் நினைப்போம் இப்போ இன்னொரு குரூப் போட்டோம் பாத்தீங்களா அந்த குரூப் போட்டோம் இங்க பழைய குரூப் போட்டோம் இருக்கு ஸ்கூல் குரூப் போட்டோம் இந்த ஸ்கூல் போட்டோம் என்ன தெரியுமா இவர் யாருக்கு தெரியும் இல்லையா இவர் யாரு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்ப இதுல வந்து நாங்கெல்லாம் இந்தியர்கள் இந்த அம்மா கார்லா பீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நாசா அங்கிருந்து வந்தவங்க இவங்க வந்து மேக்ஸ் பிளாங் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து ஜெர்மன் காரங்க வந்திருக்காங்க இங்க ஒரு நாசாக்கார வந்திருக்காரு யூரோப்பியன் ஸ்வீடன் இவர் வந்து ஜெர்மனி இவர் வந்து ஜப்பான் பல 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 பிரான்ஸ் பல பல நாடுகள் இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தெரியும் பல பல நாடுகள் இருந்து வந்து செலிபிரேட்டிங் டிஸ்கவரி ஆஃப் வாட்டர் ஆன் தூ இந்தியாக்காரங்க அனுப்பின சந்திரயான் வந்து நிலவல் நேர் கண்டுபிடிச்சிச்சு அப்படின்னு எல்லாரும் செலிபிரேட் பண்றாங்க இது ஒரு குரூப் போட்டோம் திரும்ப அந்த என்னுடைய குரூப் போட்டோ பேக்கில் இருக்குது புரியுதா இதுக்காக சொல்றேன் குரூப் போட்டோ எல்லாம் சேர்த்து வைங்க நாளைக்கு ரொம்ப உதவும் அப்படிங்கிறதா சொல்ல வர்றேன் இப்போ அடுத்து அதுக்கடுத்து முடிஞ்சது இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணோம் எல்லாத்து தெரியும் மங்கல்யான் ஓகே மங்கல்யான் என்ன பண்ணோம் அதே பிஎஸ்எல்வி தான் சந்திரயான் பண்ண மாதிரி இருந்தான் அது பெரிய ஒரு கதை வந்தது பிறந்தால் எப்படி போனோம் அப்படிங்கிறதா சொல்றேன் இது பாத்தீங்கன்னா அதே பிஎஸ்எல்வி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நிலவுக்கு போனோம் பக்கத்துல இப்போ அதே பிஎஸ்எல் வச்சுட்டு மார்ச்சுக்கு போகணும் நிலவு வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் பூமியில் இருந்து அது ஒரு புரியுதா ஆனா இங்க இருந்து இப்ப இருந்து மார்ச்சுக்கு வரணும் அப்படின்னா மார்ச் வந்து சூரியனை சுத்தி வருது இப்போ பூமி சூரியனை சுத்தி வருது இப்போ இங்கிருந்து இங்க வந்து நாம தொடரணும் அப்படின்னா மார்ச்சுக்கு வரணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது மில்லியன் கிலோமீட்டர் நம்ம பயணிக்கும் புரியுதா அவ
இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூல் எடுத்துக்கிட்டு மெதுவாக வந்து இதே மாதிரி சுத்தி 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 கொண்டு வந்து ஸ்பீடா வீசுவோம் ஸ்பீடா வீசும் பொழுது இவர் வீசுற மாதிரி இல்ல இன்னும் சரியான குறியோட அதாவது அப்ப நான் வீசும் பொழுது இங்கிருந்து நம்ம அனுப்பும் பொழுது மார்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த மார்ஸ் வந்து இப்படி மெதுவா இங்க சுத்தி வரும் புரியுதா சுத்தி வரும் பொழுது என்னுடைய வேகம் வந்து ஒரு வினாடிக்கு இருபத்தொன்பது கிலோமீட்டர் ஒரு வினாடிக்கு இங்கிருந்து நம்ம அனுப்புறது அது வந்து ஒன்பது மாதங்கள் பயணிச்சு இங்க வரும் பொழுது நாங்க வந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மேல ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு நான் வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு மணி ஒரு 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 பத்து நிமிஷம் தள்ளி போனீங்கன்னா முன்னுக்கோ பின்னுக்கோ போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல செவ்வாய் கிரகம் இருக்காது புரியுதா ஒரு ஒரு வினாடிக்கு முப்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர்னா இருபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர்னா நினைச்சு பாருங்களே பத்து நிமிஷத்துக்கு அவ்வளவு ஆகும் அறுநூறு இன்ட்டு முப்பது பதினெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிருக்கோம் அல்லது மின்னுக்கு போயிருக்கும் இல்லையா அப்படி இல்லாம போகணும்னா சரியான நேரத்துல போகணும் அப்புறம் சரியான திசையிலும் போகணும் இல்லைன்னா வேற எங்கயோ போயிருவோம் ஸ்பேஸ்ல எங்கயோ போயிருவோம் அப்படி சரியா போகணும் அப்படின்னு பண்றோம் இங்க போய் சரியான நேரத்துல இந்த வேகத்தை குறைக்கணும் அதுவும் துல்லியமா பண்ணணும் பண்ணணும்னா இப்ப அதனுடைய கிராவிட்டியில் இணைச்சுக்கும் அதுக்கு பிறகு மார்ச் இங்க போகும் பொழுது இதை சுத்தி இப்ப எப்படி நிலவு நிலவை சுத்தி நிலவை எப்படி நம்ம பூமியை சுத்தி வந்துட்டு இருக்குதோ அதே மாதிரி மங்கள் யான் இதை சுத்திட்டு போயிட்டே இருக்கும் புரியுதா அது மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த கதை மாதிரி அது மாதிரி பண்ற இப்ப நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்க அடுத்த சின்ன வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் என்ன சொல்ல வர்ற அப்படிங்கறத பாத்தீங்களா இப்ப இது மாதிரி இங்க இருந்து இந்த தூரம் தான் விடுங்க பிஎஸ்எல்வி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் தான் விடும் இங்க பக்கத்துல இருநூறு கிலோமீட்டர் இந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் இங்க வந்து 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 சுத்தி விட்டு அப்புறம் ஈஸியா வீழ்த்தி விடுவோம் அப்ப வந்து இது வந்து பூமியினுடைய இருப்பு விஷயத்தை தாண்டி சூரியனுடைய இருப்பு விஷயம் அப்படி சுத்தி போய் அங்க போய் செவ்வாய் கிரகத்தை தொடும் அதுதான் பாத்தீங்கன்னா தெரியப்ப இது ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பூமி ஓட்டு போயிடுச்சு இப்ப வந்து பூமி சூரியன் சுத்தி வருது செவ்வாய் கிரகமும் சூரியன் சுத்தி வருது இது ஒன்பது மாத பயணம் இந்த ஒன்பது மாத பயணம்ல கண்ணும் கருத்துமா நம்ம பாத்துக்கிறோம் கண்ணும் கருத்துமா பாத்துக்கிட்டு சரியா போகுதா சரியா போகுதா சரியா போகுதான்னு பார்த்து இல்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் செப்பா போனாலும் கூட அது திசையை சரியா வேகத்தை மாத்தி கொண்டு வர்றோம் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நவம்பர் அஞ்சுல அனுப்புனாலும் அடுத்த வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் வந்து பக்க போகுது பின்னால நம்முடைய பிரதமர் நிக்கிறாரு நைட்ல இப்ப இந்த இடத்துக்கு வரும் அப்ப அந்த இடத்துல சின்ன மேனர் பண்ணுவோம் பண்ணதையும் இப்ப வந்து செவ்வாய் கிரகத்தை சுத்தி எதுல நம்ம அடைஞ்சிடறோம் இப்படி பண்ணும் பொழுது உலகத்திலேயே முதல் முயற்சியிலேயே சென்ற முதல் நாடாக இந்தியா வந்து விழுவாச்சு புரியுதான் அதே பிஎஸ்எல்வி தான் அதே அதை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா சொல்றோம் எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சுக்கு முக்கியம் இல்ல எப்படி படிச்சு 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 மேல வந்து எந்த லான்ச் வைக்கும் கூட முக்கியம் இல்ல அப்படி நான் பண்ணது படிச்சது ஸ்கூல்ல படிச்சது எங்க படிச்சது இல்லை அதையும் உபயோகப்படுத்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் அப்கோர்ஸ் நிறைய மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்ணணும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும் அது வேற விஷயம் ஆனா பேசிக்ஸ் பேசிக்ஸ் தான் இப்ப ஸ்கூலே இருக்கு வச்சுக்கலாம் மூணு அடுக்கு நாலு அடுக்கு இருக்குன்னா அடி அடி கீழே வந்து அடி சரியா போட்டா தானே முடியும் சரியா அப்படி பேசிக் இருக்கு நல்லா சரியா இருக்கணும் அது ஸ்கூல் தான் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றேன் இப்போ இப்போ அங்க போயிட்டோம் அங்கேயும் அவ்வளவு ஈஸி இல்லைங்க அங்க போனா பிறகு கூட பார்த்து என்ன பார்த்துன்னா அங்க போய் சுத்திட்டு இருக்குது இப்போ இப்ப இப்ப வந்து செவ்வாய் செவ்வாய் சுத்தி மங்கள்யான் சுத்திட்டு இருக்கு மங்கள்யான சுத்தி 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 இந்த இடத்துல வர்ற சமயத்துல என்ன ஆச்சுன்னா இன்னொரு காமட் காமட் சைடிங் ஸ்பிரிங் அப்படின்ட்டு ஒரு காமட் வந்து அது வந்து வேகமா வந்து இப்ப வந்து செவ்வாய மோத போகுது புரியுதா இப்ப நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தை சுத்தி மங்கள்யான் சுத்திட்டு இருக்குது இப்ப மங்கள்யான் கிரகத்தை அப்படியே மங்கள்யான் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா இப்ப என்ன ஆகுனா அதை வந்து அடிச்சு பெரிய காமெட் வந்து அடிச்சுன்னா பெரிய சூறாவளி புள்ளி மாதிரி புயல் மாதிரி வருது நிறைய துகள்கள் எல்லாம் வரும் பனிக்கட்டிகள் எல்லாம் வரும் அது வந்து அடிச்சுச்சுன்னா செயற்கைக்கோள் சேதாரமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப அப்படியே விட்டுற முடியாது இல்லையா ஆனா இப்ப என்ன பண்றது அனுப்பிச்சுட்டோம் சுத்திட்டு இருக்கும்போது அது மாதிரி வருது இப்ப என்ன பண்றது இப்ப கோவிட் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு எப்படி பாதி எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கேயும் திரும்ப திரும்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டோரி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வந்து லிப்ட் த ஹேண்ட்ஸ் முதல்ல சொன்ன மாதிரி போயிடுச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம் ஒண்ணு பண்ண
சூறை மழை பேசிச்சுன்னா பனிக்கட்டியில உழுகுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்ப என்ன பண்ணணும் கொடை இருந்துன்னு உனக்கு தடுத்துக்க முடியா அது உலக உள்ளா பேசிட்டு போகுது என்ன வந்து தடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் இல்லையா அப்ப நான் கொடை பிடிச்சா தடுத்துக்கல இல்லையா இப்போ அதே மாதிரி மங்கள்யானு கொடை பிடிக்கணும் எப்படி கொடை பிடிக்கிறது கிருஷ்ணர் இப்போ அனுப்பிச்சு பண்ணலாம்பாங்க கோபுரத்தின் மனையை எடுத்து பிடிச்சிருவார் அனுப்ப முடியுமா நம்ம போய் பண்ண முடியுமா நம்ம மங்கள்யா நம்ம தான் காப்பாத்தணும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா இந்த இங்கிருந்து பூமியில இருந்து அனுப்பும்போது மொல்ல 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 ஆர்பிட்டை மாத்தி நான் வெளியே அனுப்பணும் இங்க போய் சொந்திச்சு அப்படின்ட்டு அங்க போனா பிறகு அதனுடைய வேகத்தை குறைச்சோம் ஒரு ஆர்பிட் வந்துச்சு சுத்திட்டு இருக்கப்போ இப்போ வேகத்தை குறைச்சாலும் கூட்டினாலும் ஆர்பிட்டை மாத்த முடியும் புரியுதா புரியுதா அது சுத்திட்டே இருக்குது சுத்தும் போது அந்த வேகத்தை அதிகம் பண்ணீங்கன்னா பெரிய ஆர்பிட் போகும் வேகத்தை குறைச்சிங்கன்னா சின்ன ஆர்பிட் வரும் புரியுதா இன்னும் ஆர்பிட் வரும்போது அது சுத்தக்கூடிய நேரம் ஒரு ஒரு சுத்திட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறத அதை மாத்தும் அது மாறும் புரியுதா ஒரு சுத்தி வர்றதுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகலாம் ரெண்டு நாள் ஆகலாம் மூணு நாள் ஆகலாம் அதை வந்து குறைக்க முடியும் அதையும் மாத்த முடியும் இப்ப வந்து என்ன பண்றோம்னா இங்க வரும்போது தெரிஞ்சிருச்சுப்பா இங்க வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு இங்க வந்து அடிக்கிறதுக்கு முன்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம ஆர்பிட் போனோம் இல்லையா அப்ப நம்ம சிக்கனமா போனதுனால அங்க ஒரு எரிபொருள் கொஞ்சம் இருக்கு அந்த எரிபொருளை வச்சு இப்ப இந்த இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டை கொஞ்சம் மாத்திரம் சுத்தக்கூடிய வேகத்தை கொஞ்சம் குறைக்கணும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் மாறுதா மாறு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எப்படி மாத்திரம் அப்படின்னா சொன்னா இங்க இருந்து அனுப்பும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்தா எப்படி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு சரியா போய் சேரணும் சொல்ற மாதிரி இப்ப இங்க இருந்து வரக்கூடிய காமெட் இங்க வந்து அடிக்கிற சமயத்துல நம்ம சேட்டலைட் இந்த பக்கம் இருக்கணும் புரியுதா செவ்வாய் கிரகம் இருக்குன்னா செவ்வாய் கிரகத்தை வந்து இப்படி அடிக்குது இப்படி அடிக்கக்கூடிய செவ்வாய் கிரகத்தை இங்க அடிக்கும் போது நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல அப்ப அடிச்சுட்டு போயிடும் ரொம்ப வேகத்துல வருது அது அடிச்சுட்டு அது ரொம்ப ஸ்பீடா போயிடுறது ஆனா அதுக்கு அது அது இங்க அடிக்கிற சமயத்துல நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கணும் இந்த பக்கம் அடிக்கிற சமயம் இந்த பக்கம் இருக்கணும் அது மாதிரி ஆர்பிட்ட கால்குலேட் பண்ணி பிரிசிஸா அமைக்கிறோம் அமைச்ச மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா அதே மாதிரி அது வந்துச்சு அடிச்சது அடிச்சுட்டு போன மாதிரி நம்ம சாட்டர் இந்த பக்கம் சுத்திட்டு இருக்கு சுத்திட்டு அது இருக்குது சுத்தும் போது அது இங்க அடிக்கிற சமயத்துல செவ்வாய் கிரகம் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு செவ்வாய் கிரகமே குறை பிடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி பண்ணிட்டோம் அது மாதிரி பண்ணதுனால இப்ப ஆறு மாசம் தான் செவ்வாய் கிரகத்தை சுத்தி நம்ம மங்கள் இருக்குன்னு நினைச்சோம் இன்னைக்கு இருக்குது ஏழு வருஷம் ஆக போகுது இன்னைக்கு இருக்குது அது ரொம்ப 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 பண்ணிட்டு இருக்குப்போம் இது எல்லாம் வச்சுதான் மங்கல்யான் முதல்ல சொன்ன இல்லையா அது மாதிரி மங்கல்யான் சிறகை வரைக்கும் மங்கல்யாங்க புத்தகம் வந்து நான் வந்து எழுதுனது அது வந்துச்சு இப்போ இப்ப வந்து ரெண்டு ரூபாய் நோட்டு இருக்கக்கூடிய முதல் முதல்ல நம்ம பண்ண செயற்கைக்கோள் ரெண்டு ரூபாய் நோட்டுல வந்துச்சு அறியப்பட்டு இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு இருக்குது இதை தாண்டி என்னென்னமெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மாதிரி சட்டலாஸ் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மேல மேக கூட்டங்கள் உருவாகிறது போறது அப்படிங்கிறது கூட நம்ம படம் எடுக்க முடிஞ்சது சிறப்பான இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ ஓகே இதை தாண்டி இப்ப இப்ப வந்து ஜூலை ஒண்ணு ஒன்னாம் தேதி எனக்கு ரெண்டாம் தேதி எனக்கு பிறந்த நாள் ஒன்னாம் தேதி அன்னைக்கு படம் பிடிக்கும் போது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய முந்நூறு ரூபா மூணு எப்படி நம்ம செவ்வாய் கிரகத்துக்கு வந்து பூமிக்கு இருக்கிற மூணு மாதிரி அங்கே ரெண்டு நிலவுகள் இருக்கு அதுல ஒன்னை வந்து நம்ம படம் பிடிக்கிறோம் ஓகே ஜோ ஜோபோங்கிற அதை நான் படம் பிடிக்கிறோம் சின்ன சின்ன கிரேட்டர்ஸ் எல்லாம் அதுலயும் இருக்கிறத நான் படம் பிடிச்சு காமிக்க முடிஞ்சது இன்னும் அது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு புரியுதா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்படி எல்லாம் இங்கேயே பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சந்திரயான் மங்களையும் அப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தாலும் எங்க அப்பா என்ன சரியா பார்த்தனால தான் நான் இருக்கேன் இல்லையா இப்ப நான் ஏதாவது பண்ணு இல்லையா என் பையனுக்கும் இல்லையா பையன் வளர்ந்து 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 இப்ப ஹையர் ஸ்டடிக்கு ரெடியா இருக்கான் இப்ப நான் எப்படி முதல்ல நான் இன்ஜினியரிங் போறதா சயின்ஸுக்கு போறதா ஆர்ட்ஸுக்கு போறதான்னு யோசிச்ச மாதிரி என் பையனுக்கு அவன் யூஎஸ் போறதா இந்தியாலேயே படிக்கிறதா அப்படின்ட்டு நான் என்ன சொல்றேன் இந்தியாலேயே படிக்கணும் இந்தியாவில் படிச்சு நான் வந்திருக்கிறேன் நீங்களும் படிக்கணும் எல்லாம் உலகம் உள்ள சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா என் பையன் வந்து அமெரிக்க போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போகணும் அப்படிங்கிறான் நான் போக விட்டால் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒண்ணு செய்யற மாதிரி ஆயிரும் தப்பாயிரும் போக விடல அப்படின்னா பையன் கேட்கறான் அவனுடைய விருப்பத்தம் இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்குது என்ன பண்றது இப்போ அனுப்புறதா வேணாமா அனுப்புறதா வேணாமா தலையை பிச்சுக்கலாம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா உங்க அப்பா இருக்கலாம் அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ
ஹூஸ்டன் கண்ட்ரோல் சென்டர் இங்க இருந்து தான் நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் ஷெட்டில் போச்சுனாலும் பார்க்குறது அது மக கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒர்க் பண்றது இங்க இருந்து மானிட்டர் பண்றாங்க இப்போ இங்க இருக்கிறதும் கூட ஹூஸ்டன் அவங்க வந்து ஆம்ஸ்டாங் இறங்கும் பொழுது இந்த கண்ட்ரோல் சென்டர் தான் கமாண்ட் போச்சு புரியுதா ஆம்ஸ்டாங் வந்து ரெண்டு கோடி எடுத்துட்டு போவார் ஒரு கோடி நிலவுல குத்தி வைப்பார் இன்னொரு கோடி நிலவுல இறக்கிட்டு கொண்டு வருவார் அந்த கோடி தான் இது புரியுதா அங்க வச்சிருக்காங்க இது வந்து இந்த கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு நான் போறேன் உள்ள போகும்போது உள்ள போனதும் இப்படி ஒரு வரவேற்கிறாங்க வெல்கம் டு மிஷன் கண்ட்ரோல் டு மயில்சாமி அண்ணா அவரே சந்திரயான் ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் அப்படின்னு ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் ஆகி எல்லாம் எல்லாத்தையும் தெரியும் நிலவில் நீர் நம்பிச்சு எல்லாம் இது மாதிரி வரவேற்காங்க ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியா போகும் நாங்க இப்படி உள்ள வரும்போது புரியுதா என் பையன் அதை பாக்குறான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வரும்போது சொல்லிட்டான் அப்பா நான் என்ன நான் அப்பதான் அமெரிக்காவுக்கு அப்பதான் முதல் முதல்ல போறேன் குடும்பத்தோட புரியுதா பார்த்துட்டு ஆமா அதுக்கு முன்ன போனதில்ல நான் குடும்பத்தோட இல்ல அதுக்கு முன்ன அபிஷியலா கூட அதுக்கு முன்ன போனதில்ல முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலேயே படிச்சு இந்தியாவிலேயே செஞ்சவன் நான் மேட் இன் இண்டியா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேட் இன் இண்டியா புரியுதா மேக் இன் இண்டியான்னு சொல்ற மாதிரி ஐ வாஸ் மேட் இன் இண்டியா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்ப நான் பண்ணிருக்கேன் இதை பார்த்துட்டு நான் பையனுக்கு ஓ இந்த ஊருக்கு நான் வந்து நான் அப்பப்போ இது மாதிரி உங்களை மாதிரி நான் வர்றேன் நான் இந்தியாவிலேயே படிச்சு இந்தியாவிலேயே வேலை செய்யறேன் அப்படின்ட்டு அவன் 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 முடிவெடுத்துடுறான் அதே மாதிரி படிச்சு இப்ப இப்ப எங்க கூட தான் இருக்கிறான் அவன் வீட்டுல தான் நான் பேசுறேன் இப்போ இப்போ வீட்டுல இருக்காட்டி சென்னையில இல்ல இப்ப இங்க வந்திருக்கேன் இப்போ அவன் வீட்டுல தான் நான் பேசுறேன் இப்ப நான் இப்ப சமய கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இப்போ இப்ப அவங்க அவங்க இன்னொரு பையன் பேரன் வந்துட்டு இருக்கிறான் பேரன் இப்ப எங்க அமெரிக்கா போவோம்னா இங்க இருப்பான்னு தெரியல ஆனா பேரன் வரும்பொழுது இந்தியா நிலைவன் உயரம் போயிரும் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் இருக்கிறேன் நான் இப்போ இவரு எங்க அப்பா அப்பா சொன்ன இல்லையா முதல்ல அப்பா இப்ப கூட அப்பா இன்னைக்கு பேசணும்னா இன்னைக்கு பதிவு பண்ணி நாளைக்கு அப்பா என்ன கேட்பார் நான் என்ன தப்பு பண்ண ஏது பண்ண இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு அப்பா இன்னைக்கு சொல்லுவார் அப்பா சொன்ன இன்னைக்கு நான் கேட்டுக்குவேன் அதே ஒரு விஷயம் புரியுதா என் மனைவி இது சிறப்பா நல்லா தான் இருக்கிறோம் புரியுதா இதுவும் நல்லா போகுது இப்போ இப்ப அப்புறம் டைரக்டர் ஆயிடுறேன் அடுத்த இது இது வந்து என்ன டைரக்டர் இன்னொரு ரூம் ஓகே என்னுடைய கேபின் ஓகே டைரக்டர் ஆயிட்டு இஸ்ரோ சேட்டலைட் சென்டர் டைரக்டரா இருக்கிறேன் இப்ப அங்கே அதே மாதிரி அதாவது சேட்டலைட் சென்டர் டைரக்ட் ஆயிட்டுன்னா உங்களுக்கு எல்லா பதவிகள் இருக்கு எல்லா அந்தஸ்து இருக்கு கார் இருக்கு நாலு பேர் இருக்காங்க எல்லாம் எல்லாமே இருக்கு இப்போ அமெ கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கும் பொழுது ஸ்டேட்டஸ் கோ அப்படியே இருந்தோம்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்றாங்க அதை பார்த்துட்டு விட்டு இருங்க அப்படி இருந்துடலாம் அல்லது நியூ இனிஷியேட்டிவ் அதாவது எடுக்கலாமா புதுசா அதான் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்பை அந்த பொறுப்பினுடைய கொடுத்துருக்க அந்த சந்தர்ப்பத்தை வச்சுட்டு நம்ம புதுசா அதை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் அதை வச்சுட்டு நிறைய செய்யலாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இப்ப வந்து நம்ம முதல்ல சொன்ன இல்லையா நம்ம இஸ்ரோ சேட்டலைட் சென்டர் ரொம்ப சிறுசா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவர் இப்போ பெருசா ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது ஏக்கர்ல ஒரு ஒரே சமயத்துல கிட்டத்தட்ட இருபது செயற்கைக்கோள்கள் பெரிய செயற்கைக்கோள்கள் சிறுசு இல்ல செயற்கைக்கோள்கள் பெருங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு ஒரு செயற்கைக்கோள் வெவ்வேறு கட்டுமான துறையில் இருக்குது இப்போ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய பெரிய இதா பண்றோம் அது பிரைவேட்டு கொண்டு வந்து நம்மளை கொண்டு வந்து எல்லாம் பண்ணி நிறைய பண்ணோம் நிறைய பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணு வருஷம் இருநூத்தி இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் முப்பது சாட்டலைட் லான்ச் பண்ணோம் முப்பத்தி ஆறு மாசத்துல மூணு வருஷத்துல முப்பது சேட்டலைட் கிட்டத்தட்ட நான் வெளியே வரும் பொழுது நாலு வாரத்துக்கு நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுதான் உள்ள போகும் பொழுது வெளியே வரும் பொழுது இஸ்ரோ அவுட் வெளியே வரும் பொழுது நாலு வாரத்துக்கு ஒரு சேட்டலைட் பெரிய சேட்டலைட் சிறுசு இல்லை ஒவ்வொன்றும் பெருசு பெருசு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சேட்டலைட்ஸ் எங்கிருந்து எங்கிருந்து நீங்க வந்து செல்போன் கனெக்டிவிட்டியோ அல்லது இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பெரிய பெரிய சேட்டலைட் எல்லாம் பண்ணி நான் அனுப்ப முடிஞ்சது இப்போ இன்னொரு குரூப் ஃபோட்டோ ஓகே இஸ்ரோல இருக்கிறவங்க வச்சுக்கிட்டே பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க இருக்கேன் ஓகே இங்க வந்து நான் இங்க இருந்து இல்லையா அதே குரூப் போட்டா தான் இந்த குரூப் போட்டோ இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கால் எங்க காலண்டர்ல இஸ்ரோ காலண்டர் அது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வர்றது இது ஓகே எல்லாருத்தையும் வச்சு வர மாதிரி குரூப் போட்டா இந்த குரூப் போட்டா தான் இது மாதிரி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறக்காக அதை மறக்காம அதனால தான் வருது இப்போ இப்ப அதே மாதிரி இன்னொரு போட்டோ பத்மஸ்ரீ அவார்டு நான் வாங்குறது இது பண்ணலாம் பண்ணதா வச்சு கவர்மெண்ட் பாராட்டி கொடுத்த பரிசு இது அப்புறம் இது இன்னொரு குரூப் போட்டோம் ஓகே இந்த குரூப் போட்டா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆஹ் பிரதம மந்திரி இருக்காரு ஆஹ் ராஷ்டிரபதி இருக்காரு உதவி ஜனாதிபதி இருக்காரு ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்காரு நான் இஞ்சி
பொறுப்புக்கு அப்படின்றது எண்பத்தி ஏழு நாடுகள் இருக்கக்கூடிய அங்கம் வகிக்கக்கூடிய ஒன்னு அதுல வந்து தலைமை பொறுப்பேற்று மூணு வருஷம் இருக்கு இவர்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு கேட்போம் அதுல அங்க அந்த நாடுகளுக்கு இந்தியாவில செம்ப பண்ணிருக்கோம் அது மாதிரி நிறைய ஆப்பிரிக்கா ஆசிய மத்த நாடுகள் அவங்களும் கூட மக்களுக்காக நம்ம நிலவுக்கும் செவ்வாய்க்கும் போறது ஒண்ணுதான் கிட்டத்தட்ட நூத்தி பன்னெண்டு சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் அதுல வந்து ஒன்னு ரெண்டு தான் நிலவுக்கும் செவ்வாய்க்கு போறோம் மதி எல்லாம் வந்து விவசாயத்துக்காகவும் மீனவர்களுக்காகவும் பருவநிலைக்காகவும் நேவிகேஷனுக்காகவும் நிறைய எல்லை எல்லைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக நிறைய நிறைய சேட்டலைட் நான் பண்றோம் புரியுதா அதையெல்லாம் சொல்றங்காட்டி மத்த நாடுகள் வந்து இந்தியாவை நோக்கி நீங்கள் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு வர்த்தக ரீதியா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனாலதான் இப்ப வந்து சமீபத்துல தனியார் துறையும் பண்ணலாம் சொல்றாங்க காரணம் தனியார் துறை இந்தியாவுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்க முடியும் அப்படின்ட்டு இப்ப முப்பத்தி ஆறு வருடம் படி நிறைவு இன்னொரு போட்டோ இப்ப வந்து செல்ஃபியா வருது முதல் எடுத்த போட்டோ வந்து அந்த போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு போட்டோகிராஃபர் வந்து மூணு நாலு மணி நேரம் செலவு பண்ணுவார் ஏன்னா அப்ப சூரிய ஒளி இருந்தா தான் எடுக்க முடியும் சன்லைட்டது எடுக்க முடியும் உள்ள ஒரு இது போச்சுட்டு ஒரு இது வச்சுட்டு எடுப்பாரு ஒரே ஒரு கேம் அது அது போச்சுன்னா ஒரு வேஸ்ட் ஆயிரும் அவருக்கு அப்படி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வெளியே வரும் பொழுது பணி நிறைவு கொடுக்குவாங்க இல்லையா அப்ப வந்து எல்லா இறங்கி நல்லா இளம் விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் வந்து நம்ம கூட எப்படி சிறப்பா எடுத்துட்டாங்க அதுக்காக காமிக்கிற பண்றது பண்ணாங்க இப்போ இப்ப பென்ஷனர் திரும்ப அதே மாதிரிதான் இப்போ முப்பத்தி ஆறு வருஷம் உடைச்சிட்டேன் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா பென்ஷனர்ஸ் லைஃப் ஹையஸ்ட் பென்ஷன் வருது அதிக அதிகப்படியான பென்ஷன் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு அரசாங்கத்தில் இருந்ததுனால அப்படி பண்ணலாமா அல்லது பிரைவேட் கம்பெனிக்காரன் கூப்பிடுறாங்க இது வரைக்கும் பண்ணீங்க இங்க வந்து இங்க வாங்க அப்படின்னு பிரைவேட் பொசிஷன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கூப்பிடுறாங்க அங்க போலாமா அல்லது நம்ம படிச்சதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம செஞ்சதை வச்சுக்கிட்டு ஜனங்களுக்கு எதா பண்ண முடியுமா இது மாதிரி மூணு இருக்கு இப்போ மூணுல மூணுல எந்த எதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப அதே மாதிரியான ஒண்ணு அதுல இப்ப அப்பதான் எனக்கு தெரிய புரிஞ்சது இப்ப வந்து பள்ளிக்கூடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பாடப்புத்தகங்கள் பார்த்தேன் பாடப்புத்தகங்கள் என்னுடைய என்னுடைய அப்பா அம்மா பெயர் வச்சு கூட வந்துருது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அப்புறம் அதே மாதிரி ஸ்கூல் நோட் புக்ல ரேப்பர்ஸ் பல ஸ்கூல் இது மாதிரி அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்கூல் காம்பவுண்ட்ஸ் நான் போற வழியில பார்க்க முடிஞ்சு இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் எனக்கு என்ன என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு வாரியர் சிந்தனை வந்துச்சு இப்போ அதை வச்சுட்டு அதனாலதான் இப்ப கொஞ்ச நாளா பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட மூன்றரை லட்சம் கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட நிலவு பயணத்துக்கே போயிட்டு வச்சுக்கலேன் அந்த அளவு பயன் பயணிச்சிருக்கிறேன் கோவிட்னால பண்ண முடியல அடுத்து மூணு மாசமா அதனால இப்ப வந்து வெபினார் மூலிய பண்றேன் இருந்தாலும் ஆறு ஏழு லட்சம் பேர்த்துக்கு மேல நான் வந்து யங் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களும் சயின்டிஸ்ட் நினைச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நான் இது பண்றேன் இன்டராக்ட் பண்றேன் என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் பண்றதெல்லாம் பண்றோம் இப்போ இப்போ அது கூட இது எல்லாமே வந்து பே பேசிட்டே இருக்க முடியுமா எத்தனை பேர்த்து கூட பேச முடியும் இல்லையா அப்படி அல்லது எழுதவும் செய்யலாமா உன்னொரு உன்னொரு திங்கிங் ஓகே இப்போ இந்த நம்முடைய சிந்தனை எழலாம் அதை வச்சுதான் வந்து கலாம் சொல்லுவாரு நீ வந்து எழுதும் செய்யணும் கலாம் நிறைய எழுதியிருக்கார் நிறைய பேசியிருக்காரு நிறைய ஜனங்க போய் இருந்தால் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் இல்லையா அதே மாதிரி சொல்றாரு அதனாலதான் இப்ப அஞ்சு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கேன் நான் முதல்ல சொன்னது கையறி நிலா இன்னொன்று வந்து சிறகு வரைக்கும் மங்கள்யான் வளரும் அறிவியல் இது வந்து ஒரு மாத இதழ் மாதிரி வச்சுக்கலேன் அது வந்து அதுல வந்து ஒரு கௌரவ ஆசிரியராக அது மூணு மாசத்துக்கு ஒரு மாதிரி வருது குவார்டர்லி நாட் மந்த்லி அது மாதிரி அது வந்துட்டு இருக்கு அதனுடைய கட்டுரைகள் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அது அறிவியல் கட்டுரைகள் தமிழ் எழுதுறோம் அதை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பாகம் கொடுத்துருக்கிறோம் சமீபத்துல விண்ணும் மண்ணும் அப்படிங்கிற இன்னொரு புத்தகம் சமீபத்துல நம்ம வெளியிட்டு இருக்கிறோம் இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம விண்ணுக்கு போயிருக்கிறோம் இருந்தாலும் மண் மக்களுக்காக கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சிந்தனை விண்ணும் மண்ணும் ஒரு பக்கம் திருவள்ளுவர் இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய ஜிஎஸ்எல்வி இருக்கும் விண்ணும் மண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்றேன் இப்போ அந்த புத்தகம் சமீபத்தில் நாம் எழுதி விட்டோம் அதுவும் அது நான் பண்ணணும் இப்போ இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு நமக்கு வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்ட்டு பதவி வந்து முதலமைச்சர் கொடுக்குறாரு அதுலேயும் என்ன பண்ணலாம் திரும்ப ஸ்டேட்டஸ் கோவா ஏன்னா இந்த வேற நம்ம பண்ணிடவே வாங்கிட்டோம் இந்த பதவியில் போய் நான் இருக்கிறது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமா அல்லது புதுசாக தான் பண்ணலாமா நியூ இனிஷியேட்டிவ் ரெண்டாம் கிளாஸ் சொன்ன இல்லையா ரெண்டாம் வகுப்புல அந்த களிமண் பொம்மை திரும்ப இங்க வருது அதுக்காக சொல்றேன் அடிப்படை அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறக்கா சொல்ல வரணும்ப்போ இங்க பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு திட்டங்கள் இப்ப பதினாறு பதினேழு திட்டங்கள
பாலிசி மேக்கர்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் தமிழ்நாடு பிளானிங் கமிஷன் அதே மாதிரி ஸ்டேட்ல ஸ்டேட் இங்க அங்கிருந்து பேசினாங்க வெபினார் மீட்டிங் வித் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் பாலிசி மேக்கர்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாக்டவுன் பீரியட் எஸ் மேஜ் இன்னைக்கு கூட ரெண்டு பண்ணிருக்கேன் காலையில வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா அவங்க சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில இருந்து பண்ணது இப்ப நாங்க கூட பண்றோம் இது மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ அவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாப்புக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு பண்ண மாதிரி பண்ற பண்றோம் இப்ப பாலிசி மேக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு திட்டம் ஆறு ஏழு திட்டங்கள்ல திட்டமா சொல்லல இதை கொடுத்தா செய்ய முடியும் எவ்வளவு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வரும் புதுசா போஸ்ட் கோவிட் பத்தொன்பது போற என்ன பண்ண முடியும் அப்படி நிறைய பண்ணிருக்கோம் முப்பதாயிரம் பேருக்கு பதினாறாயிரம் பேருக்கு இப்படி எல்லாம் வேலை கொடுக்க முடியும் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இந்த பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அது ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா வர முடியும் வரும்னு நினைக்கிறேன் போஸ்ட் கோவிட் முடிஞ்சு வரும் நினைக்கிறேன் முக்கியமான ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் எல்லாம் சொல்லல இப்ப ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் இப்ப இங்க வந்து இந்த இது கல்யாணத்துல காது குத்தில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய படம் எடுப்பாங்க ஆனா அதை வந்து வெவ்வேறு வழியில விவசாயத்துக்கும் இராணுவத்துக்கும் நம்முடைய சுகாதாரத்துக்கு நிறைய இதுக்கு பண்ண முடியும் அதை அதை யூஸ் பண்ணி ட்ரோன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பண்ணோம் கோவிட் போதும் கூட நிறைய அந்த கிருமிநாசி நடிக்கிறதும் கூட சென்னையில எல்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து நாம இது யூஸ் பண்ண நாம ட்ரோன் யூஸ் பண்ணோம் இப்ப இதை பெரிய அளவில் என்ன பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேருக்கு புதிதாக வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற லெவலில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதை வந்து கவர்மெண்ட் ஒத்துவிட்டு அடுத்து கொண்டு போக முயற்சிக்கிறாங்க அது சின்ன ஒரு இந்த 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 படம் சொல்லும் எப்படின்னா இந்த ட்ரோன் மூலியமாக நம்மளுடைய விவசாய வந்து எப்படி வந்து பூச்சி நாசினியை தெளிக்க முடியும் அதாவது ட்ரோனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது ஏக்கர் அடிச்சிட முடியும் சீக்கிரமா அடிச்சிடலாம் சிக்கனமா அடிச்சிடலாம் மனிதனுக்கு பாதுகாப்பு அந்த இது இல்லை அதாவது அடிக்கும் போது அவங்களுக்கு மூச்சு காத்துல வந்து அவங்களுடைய உடல் கோளாறு ஏற்படுற வாய்ப்பு இல்லை அது மாதிரி ஆகணும் ஒன்று நம்ம இதை பண்ண முடியும் அதுக்கு சின்ன ஒரு இதை நான் காமிக்கிறேன் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அதாவது நம்ம செவ்வாய்க்கும் நிலவுக்கும் போறது மட்டும் இல்லை நம்ம ஊர்ல நம்ம ஜனங்களுக்கு செய்யலாம் நிலவு உயரம் அப்படிங்கிறது எல்லா துறைகளிலும் விவசாயம் முதல் விண்வெளி வரை இந்தியா நில உயரம் போகணும் அப்படின்னா நம்மளால என்னென்ன முடியுமோ எப்பப்ப முடியுமோ எந்தெந்த காரணத்துல முடியுமோ எந்த ஒரு இது சொல்லாம உபயோகப்படுத்தணும் போஸ்ட் கோவிட்ங்கிறது கோவிட்ல இதெல்லாம் வந்துச்சு அவெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்ல எழுதுறதோ யூடியூப்ல போறதை தாண்டி என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்றோம் இப்போ அதுதான் காமிக்கிறது இங்க இப்ப விருது ஆப்ரேட் பண்றாரு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இது மாதிரி இந்திய தமிழ்நாட்டு இருக்கக்கூடிய பதினாறாயிரம் கிராமங்களுக்கும் கொடுக்க முடியும் இது வந்து விவசாயத்துக்கு ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு மட்டும்தான் இதை தவிர்த்து நிறைய செய்ய முடியும் இதை வச்சு நம்ம நிறைய செய்ய முடியும் காட்டுல தீ வந்து வச்சுங்களேன் அதுக்கு இது பண்றது காட்டு புதிதாக ஒரு காட்டையே உருவாக்கி இருக்கு அந்த இடத்துல வித விதைகளை போட்டு பண்றதுக்கு அந்த மலை மேல போய் நம்ம மனுஷன் போய் போட்டு வளர்க்க முடியாது இதை வச்சு நம்ம நட இது பண்ண முடியும் நிறைய நிறைய வேலைகள் நம்ம பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுதுன்னு இது கரெக்டான ஸ்ப்ரே நடக்கும் அது வந்து தாவரத்துக்கு மட்டும்தான் போகும் அதிகமா வந்து பூமியில இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளீனா தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி வருது அப்படின்ட்டு இப்ப இந்த ட்ரோன்ஸ் வச்சு பல இடங்கள்ல பட இடங்கள்ல இப்ப ஏதாவது வெள்ளத்தில் ஏதாவது சிக்கிட்டாங்கன்னா அதை எப்படி பார்த்து இது காப்பாற்றுறது ஏதாவது இடிபடு இடிபாடுகள் ட்ரெயில பண்ணாங்கன்னா பண்றது இப்ப ஏதாவது கிராமத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு வைக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு தேவையானதை பலதையும் வந்து அது செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் அங்கு உருவாகுது புரியுதா அப்ப டிராக்டர் டிராக்டர்ங்கிறது உழவுகளுக்கு மட்டும் இல்லை பல இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் நம்ம ஆள் கொண்டு போறதுக்கு பாரம் சுமந்துட்டு போறதுக்கு பண்ணலாம் அது மாதிரி இது பல பாரம் சுமக்க முடியாது இது இப்ப இது பல இதுகளை செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகளை இது உருவாக்கும் ஓகே இது அப்படிதான் இது சீக்க சீக்கிரம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஏக்கர் சீக்கிரம் அடிச்சிருப்போம் நீங்க பாக்குற நேரத்துல கடை கடன் அடிக்காது மனுஷனால அது முடியாது மனுஷன் இருந்தான்னா இவ்வளவு இதை அடி துல்லியமா அடிக்க முடியாது அடி சில இடத்துல என்ன பண்றான்னா மெதுவாத்த அடிக்கிறான் அடிக்கிற இடத்துல அதிகமான மருந்து போயிடும் அதனால பாதிப்புகள் இருக்கும் ஆனா இது அப்படி இல்லாம கரெக்டானது நம்ம வந்து சரியா கலிபிரேட் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு இவ்வளவுதான் வருது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்ப முடியும் இப்ப இது இதெல்லாம் சொல்றது என்ன அப்படின்னா போஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபியூச்சர் டூ பாயிண்ட் இதைத்தான் சொல்ல வர நிலவன் உயரம் தொட போகும்
அதுக்கு முன்னே இஸ்ரோல் கொடியாத்திட்டு இருப்பா அதுக்கு முன்னத்த வருஷம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷம் கொடியாத்திரும் பொழுது இந்திய சுதந்திர கொடி கொஞ்சம் உயரமா பறக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்குவேன் அதை அல்லாட்டு சொல்லுவேன் கொஞ்சம் உயரமா பறக்குது அதுல நம்ம பங்கு இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொரு இந்தியனும் சொல்லக்கூடிய வகையில அவன் இருந்தான்னா அதுதான் அவன் இந்தியனாக பிறந்ததுக்கும் இந்திய நாடு முன்னேறும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல் இருக்கிற அவனுக்கு அவனுக்கும் அவனுடைய கடமையும் அதுதான் அந்த வகையில நம்முடைய பங்கு அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருடமும் கொஞ்சமாவது நம்முடைய சுதந்திர கொடி உயரமா பறக்கணும் அந்த அப்படி உயரமா பறக்கிறதுக்கு அந்த உயரத்துக்கு நம்ம கொஞ்சமா ஏதாவது செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக இந்தியா எல்லா துறைகளிலும் அது விவசாயமா இருந்தாலும் சரி விண்வெளியா இருந்தாலும் சரி எல்லா துறைகளிலும் இந்தியா நிலவு நுயரம் போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதற்கான சிந்தனை துளிகள் இது மாதிரியான இடங்கள்ல உருவாச்சுன்னா இதை எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்களுடைய குரூப் போட்டோ வச்சு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷம் கழிச்சு நீங்க திரும்ப வந்து திரும்ப வந்து புஷ்பல்லதா எஜுகேஷன் இன்னும் இன்னும் இப்போ வந்து நாலு அஞ்சு ஸ்கூல் வச்சிருக்காங்க இன்னும் நிறைய ஸ்கூல்களை வரலாம் வாய்ப்பு இருக்கு அதுல அவர்களும் நீங்களும் பங்களிப்பிற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்புறேன் இதோட என்னுடைய இதை உரையை முடிக்கிறேன் பட் இப்படி இவெல்லாம் பேசினாலும் எனக்கு வந்து ரெண்டு கண்களாக ஒரு பக்கம் திருக்குறள் திருக்குறள் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பகவத்கீதை இது ரெண்டையும் நான் வந்து நான் என்னுடைய சயின்ஸ் புக் அதெல்லாம் படிக்கிறத தாண்டி இதையும் நான் உபயோகப்படுத்திக்கிறேன் இன்னைக்கு தினமும் தினம் படிக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட கடந்த என்னுடைய அறுபத்தி ரெண்டு வருஷ வாழ்க்கையில கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷங்களாக இது ரெண்டும் எங்க கூட இருக்குது நம்ப மாட்டேங்க ஐம்பது வருஷமா இருக்கு எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது ஆனா தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு உள்ள பகவத்கீதையும் திருக்குறள் எனக்கு முழுக்க முழுக்க தமிழ்ல வந்தா தான் அது அதுவும் இது ரெண்டு தான் என்னுடைய ரெண்டு கண்களா இருக்கு என் அப்பா அம்மாவை தாண்டி திருக்குறளுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் 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 நன்றி வணக்கம் யா ஆஹ் இதுவரைக்கும் உங்க கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னுடைய லைஃப் இது வந்து ஷேர் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ண ஓரளவுக்கு இந்த கதை அவன் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு படிகள் இருக்கு ஐயா சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் மகிழ்ச்சியா தான் பண்ணுனேன் எந்த பயமும் இல்லாத தான் பண்ணல அப்பா அம்மா ஆசிரியர்களை இங்கேயும் ஞாபகப்படுத்தினேன் இதை தாண்டி ஆஹ் வந்து ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த முயற்சியை பண்ணிருக்கேன் இந்த அஞ்சு சேர்ந்து போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மயில் சாமி டாட் அண்ணாதுரை டாட் ஜிமெயில் டாட் காம் அதுக்கு வந்து இப்ப இல்ல இன்னொரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க கேள்வி பயிர் எல்லாம் முடிச்சா பிறகு வீட்டுக்கு போயிட்டு எனக்கு வீட்டுல சாரி வீட்டுக்கு போயில வீட்டுலதான் இருக்கிறீங்க எனக்கு ஒரு இமெயில் போடுங்க முதல்ல வர முதல் இமெயிலுக்கு என்னுடைய கையெருகை நிலா புத்தகம் அதே மாதிரி சிறப்பாக எவ்வளவு பேர் வந்தாலும் அதுல சிறப்பாக இருந்த மூன்று பேர்கள் கையருகை நிலா புத்தகம் அனுப்புறதுக்கு அனுப்புறேன் நான் கண்டிப்பா அனுப்புறேன் இப்ப பேக் டு த்ளோர் பேக் டு தூல் கண்டிப்பா சார் அருமையான சேஷன் ஒரு தனி ஒரு மாணவனுக்கு இல்ல ஒரு மாணவியருக்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்லியிருக்கிறீங்க உங்களோட ஸ்டார்டிங் லைஃப் ஸ்டோரியில இருந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நீங்க எப்படி வந்தீங்க எங்க ஸ்கூல்ல படிச்சீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சூப்பரா சொல்லிருக்கீங்க அண்ட் ஈவன் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வாட்சிங் சோ சார் ஹியர் தர் ஆர் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் தி கொஸ்டின் சார் யூ ஹேவ் வர்க் ஆன் டைவர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாட் வாஸ் அ லெவல் ஆஃப் மல்டி டாஸ்கிங் அண்ட் ஃபோக்கஸ் Required of you as programmer and project director to each of these projects. Okay, multitasking is the now mentioned really the norm. In a week, let's say, you know, mama is doing it, son is doing it, girl is doing it, brother is doing it, week is doing it, son is doing it. That's why we are doing it. 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 ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கில் பெரிய ஒர்க் அது நான் சொன்ன மாதிரி பின்னால் வந்து பத்து ப்ராஜெக்ட் பன்னெண்டு ப்ராஜெக்ட் ப்ரோக்ராம் டேரக்டராக பண்ண வேண்டியது அதனால ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் காமனான எல்லா டாஸ்க்கையும் சிறு சிறுசாக பிரிச்சிடுறேன் பிரிச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு ஒரு டீம் ஐடென்டிஃபை த டீம் அந்த டெலிகேட் த ஒர்க் ஃபார் தம் ஓகே அண்ட் ட்ரை டு கனெக்ட் ஆல் தி திங்ஸ் டு மேக் ஒன் சேட்டலைட் சிமிலர்லி ஒன் பை ஒன் ஒன் பை வெல்கம் காம்போனன்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இருந்து தென் மேக்கிங் த பிசிபிஸ் தென் மேக்கிங் த ஈச் சப் சிஸ்டம் டெஸ்டிங் சம்படி வில் டெஸ்ட் இட் then integrate to, to make the satellite another group then test the integrated satellite another group then transport 
every saturday every month on saturday has to go the transportation is exclusively another team then launch pannite ad operate pandrak unnar team so this is the way uh, teams have been identified uh, irrespective of the project what coming so yeah one project director is identified to connect all these things there so this is how the delegate the work make the work them to small pieces and identify the team to do it delegate the work for them and uh, monitor and see whether it goes as per the over schedule we will work out the schedule as per that going if it goes price them correctly if it not going or they are making mistake i definitely call them and uh, definitely mentor them mentor them silently so that they get corrected okay and repeatedly problem comes you have to you have to change the things and uh, you, you have to bring your uh, things to be ready so this way if you do and best thing is to communicate the people both the people working at the lower level and the people working at the higher level because you have to report up to prime minister level okay and and the idum poganum ingi poganum media also it comes into picture so so you have the transparent communication is another uh, thing beyond the delegation beyond breaking the jobs into this you do everything the multitasking will like, will become like a uh, simple as good as our mother or uh, wife uh, managing our uh, home property that was so nice sir and here comes to the end of the session today and uh, first of all uh, it's time for out of thanks we like, would like to thank you first for accepting our invitation and it's a great pleasure to deliver the out of thanks so we are really enlightened with your presence and energy sir on behalf of pushpalata schools and pushpalata vidya mandir thank you so much sir for spending your valuable time in elaborately taking us on the topic future 2.0 india's journey to the moon and we seek your wishes and blessings for our future scientists thank you so much sir for spending your valuable time and the session was so lively inge irundukite nama solar system galaxy e patha mari irundhuchu and thank you for that so uh, thank you sir okay thank you thank you thank you very much i think uh, for all the efforts what you have done and uh, Uh, you have uh, seen to that uh, this is done okay actually i am really happy if you want even some more questions also i am i am open uh, but i think you have to find out uh, 7 13 now already in reaching otherwise i think we can do i think we'll see sure, one sure. some other sure our students okay. will be ready now to send questions and uh, yeah, their yeah, options yeah. to your mail very good very good i will do that i will enjoy yeah. that also thank sure, you sure sure sir thank best you so much sister. best wishes to correspondent i think she is taking yeah. very very active uh, role on that best wishes thank you sir yeah to so all the viewers this is the end of the session uh, keep watching pushpalata learner live channel and we'll meet new uh, personalities from various fields and thank you for watching and please uh, hit a like button if you like this video thank you once again on behalf of pushpalata schools we are signing off jude deva